Allo, allo Est-ce que vous m'entendez Ouais, il y a l'air d'y avoir du son, c'est bon. Salut tout le monde, comment ça va Alors, euh, salut Buggy, Buggy qui a... qui a sub avec son meilleur Amazon Prime, je te remets l'alerte. Merci à toi, Poto, ça fait vraiment plaisir. Le son est toujours beaucoup trop fort, c'est incroyable. Hein. Euh, salut Pika, salut Joz, salut Guadix, tac tac tac, bah, salut Buggy du coup, salut Sloopy, euh, Yuyami, Cookie Monster, Attila, Delcati, Sanvitus, Phoenix, tout ça. T'as oublié que t'étais sur le stream, t'as paniqué. Bah oui, non mais le cri, il est là pour vous rallier quelque part. Hein. Salut Yip Adrien, comment ça va Poto Attendez, j'ai un petit souci de casque. Ah. J'ai le câble emmêlé, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Euh, bon, alors attendez, le jeu. Le jeu, je vous mets la lumière tout de suite, une seconde. Parfait. Ah. Alors, euh, bon, on est mardi. Je crois. Je suis presque sûr qu'on est mardi. Euh, le mardi, en général, c'est un peu la, la grosse dèche, parce que c'est comme le reset, c'est le mercredi. Euh, on en a fait tous les donjons. Et moi aussi, je veux jouer à la bêta, Pikachu. Et si ça tombe pendant mes vacances, après, je vais l'avoir dans la nuit, quoi. Et voilà. Euh, donc, bref. <rire> J'ai le câble en mêlée, exactement, Cookie, Cookie Monster. Chez. <rire> aïe, aïe, aïe. Le gros chais des familles. Hein. Donc, bref. Euh, comme hier soir, pour ceux qui étaient là, n'hésitez pas à me dire euh, s'il y a des petits soucis. Soit au niveau de la qualité vidéo, soit au niveau de, de la qualité audio, si le son est trop bas ou quoi. Je le rappelle, on a changé de setup et il peut y avoir des petits soucis. Donc n'hésitez pas à me dire s'il se passe quelque chose. Euh, J'enverrai une équipe d'experts dédiés qui n'auront pas pris de drogue pour s'occuper du souci. On est bien là On est bien. Alors, ah oui, du coup, comme je le disais, euh, essayez de tester vos emotes Better Twitch TV et tout. Là, je l'ai rajouté normalement, mais je sais pas si ça suffit ce que j'ai fait. Peut-être que je fasse plus de plus de délire et moins de brasse. Marche pas. Ok, bah, il faut que j'ajoute autre chose, sûrement une config, euh, j'irai checker dans la pub. Allo. Ah oui, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tenter les... Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tenter une commande, genre prendre exclamation Discord ou quoi J'ai pas retenté, j'espère que ça marche toujours. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, parfait. Merci Cookie Monster, merci Pikachu. Alors, à mon avis, il y a des trucs que j'avais paramétrés qui n'ont pas marché. Merci beaucoup, Yip Adrien, je m'en occuperai euh, dès qu'on qu aura fini. Changement de setup, euh, changement de setup. Hein. Aïe, je me fais cogner aussi, là. Pas dedans, faut que je me mette dedans. C'est terrible, le spectacle le n'est spectacle pas beau. Hein. Oh, en plus, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries dans mes poches Allez, fusionnez-moi tout ça en niveau 4. Parfait. On a fait de la place. A mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait le ménage l'autre fois. Voilà. Je multitask, hein, bien sûr. C'est comme ça qu'on joue de façon professionnelle au jeu. C'est-à-dire qu'on fait des petits ronds et on se fait pas taper pendant qu'on vide ses poches. Je vois que le fond vert est impec comparé à avant. Franchement, j'ai rien touché au fond vert. A mon avis, si je fais ça, euh, il va y avoir des petits soucis. Ça dit, j'ai réduit sa taille, donc on voit peut-être moins les défauts. Mais c'était pas volontaire. Parce que pour la petite histoire, on a passé tout un moment hier avec Magic Radic, euh, qui m'a beaucoup aidé à faire un vrai switch sur, euh, sur OBS pur au lieu de Streamlabs OBS. Qui est euh, un outil plus... Euh, comment dire C'est plus austère, mais c'est plus euh, c'est mieux, quoi. Et euh, il peut y avoir des petits... Ah non, je suis un connard. Il peut y avoir des, des petits ratés, donc n'hésitez pas à me dire hein, s'il se passe quelque chose. Ouais, typiquement, je vois qu'il y a des petites frames qui se sont perdues au, au rendering. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Euh, tac, tac, tac. J'essaierai vraiment de m'en occuper cet après-midi de, de Better Twitch TV, là. Euh... Alors, comment je peux le faire euh, proprement Alors, on va paquer tous les petits mobs. Et on va s'amuser. Putain, mais du coup, la taille de mon retour, elle est deux fois plus grande. Alors, maintenant, euh, yo, bo, boom, comment ça va, poteau Genre j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être tout petit sur le retour, c'est terrible. Je suis devenu un schtroumpf dans l'opération quoi. Aïe aïe aïe. Dire qu'il suffirait que je clique pour agrandir la fenêtre. 
Euh, coucou, oui, tu as perdu des frames, euh, ton rendu sous CPU ou GPU euh, Full GPU avec le nouveau truc d'NVIDIA sur les cartes RTX, le NVIDIA euh, NVENC. Écoute, ça va très bien. Pour l'instant, je vois qu'il y a 12, 14 images qui ont sauté sur un total de... Euh, pas beaucoup, sur un total de beaucoup, donc... Euh, ah, le vieux stun que je me suis mangé sur un total de beaucoup de frames, 14, c'est pas grand chose. Donc je pense qu'on va vivre avec. Parce que là, la, la prochaine étape, euh, c'est d'acheter une, une 3090, mais on n'y est pas encore. Donc bon. Allez hop. Tourbillon. Tourbillon. Ok, ça c'est fait. Allez. Euh, dis donc, est-ce qu'il prendrait pas un ultra tarif celui-là là Il me saoule. Euh, des élites chiants, ça, avec te mettre des salles debuffs et tout. Tiens, un petit 491 000 dans la bouche là, ça fait plaisir ça. Il va falloir qu'on focus vraiment pour trouver les joyaux sur le sur le S là. Je sais pas si j'ai les deux ou pas. Si je les ai pas, faut qu'on les trouve. En fait, les joyaux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 slots. Et euh, 11 slots, ça suffit pas à tout l'améliorer. Donc je pense qu'il faut choisir les spells qui ont un gros CD pour réduire le CD. Tu as combien de RAM euh, 16 gigos. 16 gigos de RAM, mais... Euh... Alors je monitor pas les perfs en, performant... en permanence, mais... Euh... Là en gros c'est à vous de me dire, est-ce qu'il y, a... est qu y a du skip Est-ce que de temps en temps il y a une petite RAM qui, qui disparaît et que c'est vraiment gênant Ou est-ce que ça va Et Yodrinex, comment ça va Poto Ça fait plaisir de te revoir. Yes, mais bon, avec 16 gigas, normalement, entre le jeu et euh, Streamlab, là genre avant, j'avais pas ce genre de soucis. Et fondamentalement, j'ai changé le papier, euh, le papier autour de l'encodage, quoi, pas l'encodage lui-même. Donc s'il y a un souci, c'est que j'ai mal refait mes paramètres. Donc là, c'est vraiment à vous de me dire, est-ce que, euh, que c'est moins bien qu'avant Est-ce qu'il y a vraiment des, de, des petits euh, tressautements ou quoi Mais j'ai l'impression que, que ça va, en vrai. J'ai pas. Euh, bon, après, je pas. Euh, J'ai que mon retour, donc mon retour, c'est pas exactement ce qu'il y a sur, euh, sur Twitch, mais globalement, sur le retour, ça va. On a l'air d'avoir au moins 60 trams par minute. Et euh, bah, si on a 60 trams par minute, c'est déjà 20 sur 20. Ah, tu bosses, euh, tu bosses aussi dans le domaine. Euh, dans le domaine de encodage, tout ça, nos replays alors, tac. Bon, le, les finances, ça fait quand même pas mal le yo-yo. Hein. Après, je, je dirais que la RAM, elle peut aider au niveau du logiciel en lui-même. Juste un ancien streamer. Ah, ok. Tac. Tu streamais quoi Exactement. Bon, après, euh, faut dire aussi, euh, ça a tellement évolué avec euh, Nvidia. On sent qu'ils ont compris que le streaming, il y avait de la maille à se faire et du coup, ils. Ils ont fait pas mal de trucs pour les streamers. Bah genre là, mon délire, vous voyez, j'ai pas de convert en fait. Genre c'est vraiment le Nvidia euh, machin truc qui fait ça, donc... Euh, le Nvidia Broadcast, là... Euh, du coup, euh, genre un, un, un fond vert euh, pour un streamer, c'est quand même un investissement. C'est plusieurs... Euh, potentiellement plusieurs centaines d'euros pour avoir un truc sympa. Et derrière, il faut en plus que t'aies ton, ton... Ton truc qui passe tout par le proco, qui arrive à bien te rendre transparent sur le, sur le délire, quoi. Donc... Euh, Là, on sent que Nvidia, ils se sont dit, vas-y, nous, on va niquer le game. Les fonds verts, on les emmerde. Je dois avoir 1500 followers multigaming, mais j'ai stop full time. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça prend un temps pas croyable. Hein. C'est une erreur de faire ça sur le GPU, d'où le fait que les gros streamers utilisent un PC avec un GPU claqué pour le stream. Alors, je pense que les gros streamers, euh, ça dépend lesquels. Mais dans tous les cas, quand tu joues, t'as envie d'avoir le meilleur render possible. Et t'as pas... Euh... Clairement, tu vas pas streamer avec une 1050, hein... Euh... Euh, le truc c'est que si tu stream avec le, le CPU, il faut un PC de stream dédié, vraiment que pour faire ça, avec un CPU qui est vraiment dédié à l'encodage, donc tu as besoin de deux PC. Allez hop. Mais euh, bon, concrètement, euh, j'ai pas vraiment les moyens de, de faire ça. Et en vrai, le, le, nouvel encodeur de, le nouvel encodeur de Nvidia, il est vénère. Le Nvenc, c'est vraiment le, le feu. Hein. 
Genre euh, là je peux streamer en 1080p 60 fps euh, genre euh... En plus euh, il a un énorme avantage Et c'est pour ça qu'il fait c'est ça qui fait je pense que j'arrive aussi bien euh, Remplace un deuxième PC de stream Eh oui et pourquoi Kakarotix et surtout Pikachu et salut d'ailleurs euh, parce qu'en fait, t'as une puce dédiée sur ta carte graphique, bah, la, la puce Nveng justement, qui n'est là que pour l'encodage. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que l'encodage se fait sans ajouter de stress sur ta CG, juste t'as une partie de ta CG où quand tu es non-streamer sur les RTX, bah tu l'utilises pas, quand tu fais pas du tout d'encodage. Et donc là, euh, tout l'encodage le, et tout le rendu est directement fait par le Nveng. Genre, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire de ça me défonce mes perfs ou quoi. Euh, et même techniquement, alors je le fais pas, mais si au lieu d'enregistrer mes VOD euh, sur... Euh, si au lieu d'enregistrer directement mes VOD sur Twitch, je voulais les faire euh, dans, dans mon PC, je pourrais en même temps record en plus de... Euh, en plus d'encoder et de streamer pour pouvoir... Euh, Yo Geminus, comment ça va poto Ça fait plaisir de te revoir je pourrais euh, techniquement enregistrer en même temps que je stream et normalement sans stress supplémentaire sur la CG. Par contre mon disque dur il prendrait vraiment ultra cher parce que la quantité de données que pour le record est délirante, hein, clairement. Des fois quand j'enregistre je, les tutos de les tutos de 20 minutes, ça coûte 6 gigas non compressés. Donc bref, c'est terrible. Tu mates Aïe aïe aïe, ça, ça mate quoi. Euh, bon, du coup, tout ça, poubelle, on s'en fout, ça, poubelle. Tu mates mes reviews Quel review Oui, c'est pas faux, mode Perceval activé, je ne comprends plus rien à ce que vous dites. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est les... Le truc, c'est qu'en vrai, quand tu veux streamer, si tu veux comprendre ce que tu fais, t'es obligé d'avoir des notions de technique un peu avancées. Sinon, tu peux pas faire... Euh... Ah Mes reviews YouTube, d'accord. Ça, ça me fait penser qu'il faut que je change des trucs, d'ailleurs. Alors, euh, ça c'est bon, on a fini. On va aller se faire le petit deuxième. Non, non, je vais aller dans les stages, je veux relancer. Tac, voilà. Et yo Incognitos, comment ça va, poteau J'ai pas raté ton message aujourd'hui. <rire> Mais genre, t'es sur les tutos ou sur la review des packs Parce que des reviews, reviews, j'en ai, euh, ai pas fait beaucoup. Ah, un petit truc stylé. En parlant de place, j'ai vu la dernière vidéo de Morine VS avec euh, la fantôme. Et le gars a dit que la caméra pourrait faire des fichiers de 12 gigas par seconde. Aïe, aïe, aïe. Et après, quand tu veux vraiment faire de la vidéo de qualité, tu es obligé de te baser sur des vidéos euh, très très haute définition. Que derrière, à la compression, plus ta vidéo elle est haute définition à la base, et moins tu vas perdre de données. Un chi par mentier, je surveille, c'est au four. Ah oh là là, trop bon ça. Trop, 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 trop bon. Salut Palmon, comment ça va, poteau Deux semaines de vacances Aïe, aïe, aïe. Les meilleurs plans. Moi, c'est pas tout de suite, là, ça va être mute. D'ailleurs, il risque d'y avoir un petit trou dans la chaîne à ce moment-là. Enfin, non, il risque pas, en fait. Il va y avoir un petit trou dans la chaîne. Quand j'ai les doses, on verra ce que ça va donner. Ah, les sessions de jeu, d'accord. Eh ben, j'espère que tu t'en joues. T'en jailles. En jou je ne sais pas. J'espère que tu kiffes et que ça t'aide. Euh, et que tu apprends bien la stratégie de Kaishur. Grâce à mon guide Kaishur malin. Qui permet de faire Kaishur avec ses groupes PL. Et le tout. En moins de 10 minutes. Seulement 100 euros la VHS. Enfin, je déconne. Aïe, aïe, aïe. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir aussi que tu reviennes, Falmorn. Le chili et le hachis, c'est ce que je cuisine le plus avec les croque-monsieur version Inko. Eh ben, moi aussi, le chili... Alors, en ce moment, c'est pas des chili que je fais. Euh, un des trucs que j'adore le plus bouffer, c'est des sortes de faritas. Et euh, je fais que ça en ce moment. Mais c'est un peu la même base que pour le chili. En vrai, les faritas, parce que les faux bœufs. intéressant de faire les chaos donjons en groupe. Euh, si t'as des persos qui carry pas les dégâts, genre du, du bard ou quoi, ouais. Et euh, le problème c'est plus de trouver les groupes, il a jamais personne qui, qui monte un groupe pour faire un KO à plusieurs. Moi je les regarde jamais parce que la plupart des persos peuvent les tomber solo facile s'ils sont un minimum opti. Mais euh, clairement, c'est comme beaucoup de contenu dans les jeux multi, tu auras beaucoup plus de fun à faire tes KO euh, en groupe. T'as dit t'auras pas plus de loot ou quoi. Mais je me souviens quand je le faisais avec mes potes là, qu'on était à 3, le chaos donjon c'était un plaisir. Genre Warlord c'est pas la peine de solo. Euh, il risque de te falloir un build de dégâts en Warlord mais euh, ça, ça va passer. Ça fait quand même des dégâts le Warlord, hein. faut pas croire que parce qu'il tank il fait pas de dégâts, c'est juste qu'il fait moins de dégâts qu'un pur DPS. Bah ouais tes récompenses elles vont être normales, c'est au nombre de mobs qui sont morts etc. 
pour savoir rester incognito. Aïe aïe aïe. Quand je mentionne de... Oui mais je l on l'avait dit déjà, on l'avait dit déjà. Euh... Salut Ticlou, comment ça va Poto On l'avait dit déjà que Incognito s'il nous trollait avec son pseudo. Ouais, Warlord à haut level, alors ARMZ, euh, toujours se méfier parce que le haut level dans le jeu c'est quand t'es 1400 plus et que t'as mis des dizaines de milliers de gold dans ton perso et que t'as tes 4 lignes d'engravings. Et euh, c'est des optiques qui sont très compliquées à faire et qui en plus sont random, surtout au niveau des. Surtout au niveau des ability stone. Parce que t'as des ability stone qui vont être tout le temps chers. Genre des abilities grudge, euh, etc. Euh, c'est terrible. Le Warlord il a quelques AOE de port. Ouais. Beyblade Ça lui a rien fait. Ah non Non, non, reviens Reviens, petit bâtard Oh, il m'a mis la sauce. Mais vas-y, il peut être invisible et tout, là aussi Et salut, Kessakan, comment ça va, poteau Aïe, 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 aïe. Voilà C'est un O84 qui sert à rien. Allez, hop Ah oui, ça cogne fort, là. Hein. Clairement, euh... le Destro, il commence à, il commence à être au petit. D'ailleurs, je me demande si euh, Supercharge, ça proc sur le Wake ou pas. Je sais pas si c'est possible. Hmm. Je ne le sais pas. Je me demande si un jour, ils vont dégager le coup en Chaos Shards des ultis ou pas. N'hésitez pas à donner l'équivalent de SMIC par jour à Yuni dans l'optique de mettre sa daronne à l'abri. Aïe aïe aïe, t'inquiète pas. Euh... Y'a pas... pas besoin. Yo Ace, comment ça va poteau Il marche pas sur Big Bang malheureusement. Ah voilà. Ace, gros joueur de Despo aussi. Pourtant ça a des étapes de chargement, mais bon. Voilà, ça c'est bon. Il va y avoir une 16ème classe annoncée à la release si j'ai bien vu le prendre Une 15ème, pas une 16ème. C'est moi qui vais me remettre à l'abri si tu dévoiles mon secret. Tous ceux qui savent que le pseudo de Incognitos, c'est en fait El Cognitos, euh, normalement vont mourir sous les 7 jours en recevant une VHS. Une astuce pour avoir des cosmétiques sans payer. Euh... Alors tu peux avoir soit énormément de la chance et en looter en chaos donjon, mais c'est pas les meilleurs. Euh, soit t'économises la blinde de gold et tu les achètes à l'HV. Clairement, il n'y a pas mieux, euh, MN Songe. Une VHS de Bruce Lee. C'est euh... Ah, y a, y a, je croyais que c'était une ref à... Non, c'est pas une ref à Casseur Plotter, il n'y a pas un délire comme ça dans une de leurs chansons. Je vais réécouter les deux albums hier, euh, Out of Nowhere. Il euh... n'y a que les Zerk qui ont l'ulti qui proc sur Supercharge. Mais c'est des petits bâtards aussi, les Zerk, là avec leur grosse épée, toujours à faire genre « Oui, regardez-moi, moi je joue pas une classe de bonobo. » Ouais, bah ça va, on a compris. Les golds, on en a besoin en late. Ah ouais, 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 mais c'est la dèche. Hein. Après, le, le plus simple pour avoir des skins, c'est d'attendre qu'ils fassent une offre, clairement une offre promo. Et euh, de temps en temps, ils font des packs et tout. Euh, là, quand on aura la sortie du jeu, euh, je vous l'avais mentionné sur le Discord. Et... Euh... Genre j'ai subscribe au programme euh, créateur de contenu Lost Ark qui veut dire que probablement on aura des conneries à faire gagner dans le chat etc avec des giveaways, des skins, des drops, un peu tout ça. Mais non donnez pas vos gold à la guilde là Mon modo est hors de contrôle <rire> Ah oui euh, d'ailleurs Pikazu, est-ce que tu veux bien euh, linker le... Le lien, du, le lien du petit sondage que j'ai créé dans le... Que j'ai créé dans le... Enfin, qui est, qui est linké dans le Discord pour savoir ce que les gens aimeraient voir, s'il te plaît. Si tu, as, si tu as deux secondes. Hop là. Bon, la destruction va être totale. Je vois pas pourquoi je suis gentil. <rire> Hop là. Merci. Donc ouais, voilà, Pikachu vient de vous mettre un lien. Euh, c'est par rapport au... Enfin, par rapport à de futurs contenus qui pourraient arriver sur la chaîne. Ça vous intéresse de, de participer à l'évolution. Euh, vous pouvez créer des réponses. Vous pouvez voter pour celles qui existent déjà. 
L'idée, c'est de, de savoir ce qu'on peut faire quand on fait pas du Lost Ark. Il y a déjà eu quelques propositions, y compris rester à galère avec des groupes de Russes. Euh... Voilà. Ah, une 16 e serait une possibilité. Donc on a deux fois plus de chances d'avoir la sorceresse. Ouais, mais euh, après, c'est genre les mecs qui sont là. Hum, mmh, Soon TM, votez Rocket League ou mourrez. Mais arrête, Pika les, les, Le sondage est bien entendu anonyme. Euh, alors attendez. Bon, on a fini lui. On va switch sur la saumoneuse un petit peu. Faut qu'on fasse des donjons normalisés là, mais les groupes de russes ils sont pas sympas avec moi, ils m'expliquent pas la strat. Faudrait qu'on fasse citadelle aux illusions et qu'on y arrive là. Allez. Rocket League c'est le pire jeu à stream euh, trop vomitif. Ah bah. Compliqué ouais. Hein. Et euh, j'ai un autre problème sur Rocket League. Et que je suis nul. Salut Bzam, comment ça va poto Ça fait plaisir de te revoir. Pikazu pourra attester de mon très haut niveau de nullité dans Rocket. Je suis vraiment claqué au sol dans Rocket. Alors, euh, Guild. Donnons du ponlard à la Guild. Non, après, je suis content parce que je vois que les gens participent à la Guild. Ah, et on m'a rappelé, de... rappelé dans les commentaires YouTube, il faut absolument que je le fasse. Salut Papy Wolfen, comment ça va poto non, 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 je suis bien meilleur à Dark Souls. Hein. <rire> Salut Furtips, comment ça va, poto euh, Alors, attendez, on va supporter ça, déjà. Il reste un jour 17h. Ok. Euh, ici, on a mis du Ponlar. Ça, c'est bon. Manage. Combien j'ai de demandes J'ai 4 demandes. Ah, bah tiens, il y a ta demande, Papy Wolfen. Euh, je vais dégager les gens qui sont là, qui sont pas venus depuis longtemps, parce que... Non, pas location... 34, 48, non, 1h, 4h, 10h, 11h, 11h. Ouais, bon bah tous les gens qui se sont pas connectés depuis, euh, depuis euh, plus de 10 jours euh, vont dégager. Désolé. Hop. Tac. Là Oh là 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 là, merci beaucoup Furtifs qui, qui claque son deuxième, son deuxième mois de Prime dans la chaîne. Merci énormément. Ah, cool, on va aller checker ça, le lien du tweet, Attila, merci beaucoup. Alors désolé pour ceux que je kick, hein, mais euh, dans l'idéal, il faudrait qu'on arrive à être actif euh, allez, euh, au moins tous les 3-4 jours, sinon c'est compliqué de faire progresser la guilde. Donc euh, pour l'instant... Euh... Pour l'instant, on va essayer de laisser la place à des gens qui ont demandé et qui veulent venir. Hop. Parce que là, c'est euh, mais... 9 jours sans connexion au jeu, euh, personnellement, pour tous ceux qui veulent s'investir euh, et qui... qui attendent des places. C'est un peu chaud. Voilà. Euh, alors attendez, on va aller checker le lien du tweet, vite. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Alors, euh, attendez, hop. Qu'est-ce que ça raconte de beau Non, merde Oh, le con du cul. Allô J'ai fermé mon... Non, c'est bon, j'ai pas fermé. Tu as versé ton obol quotidienne, Attila C'est bien. Merci beaucoup de, de participer à la guilde. Alors Il euh, y a une 15 classe... Il n'y a pas toute la liste. On en a déjà parlé. Bail of Stark. Peut-être une 16 e classe entre-temps Et on, ok. Attendez, parce qu'il y a un message au-dessus. Ah oui, donc d'accord. Donc là, ils ont juste dit la liste des classes, blabli blue. Mode nuit STP. <rire> aïe, aïe, aïe. Et oui, d'accord. Donc, ok. Pour l'instant, ils n'ont rien changé. Mais, euh, vu la façon dont ils l'ont dit... Vu la façon dont ils l'ont dit, euh, ça pourrait vouloir dire une 16 e classe entre la bêta et la release. Enfin, au moment de la release. Allez, hop, on remet. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup. Ça, c'est bon, on a fait la guilde. On retourne se friter tout de suite. Euh, quoi qu'on a 500 gold. Est-ce qu'on irait pas... Yo, Birbrum, comment ça va, poto Ça fait plaisir de te revoir. Est-ce qu'on irait pas vite euh, Tenter d'upgrader le bâton, là. Ça vient de planter le bâton. On va tenter de planter le bâton. Allez. Allez, allez, allez. 
ça va être raté bien sûr et on va avoir beaucoup de déceptions mais c'est pas grave. Session de 2 heures de cueillette c'est bien aussi. Bah une session de 2 heures de cueillette là, c'est nul Déjà des fois, une fois j'ai fait, euh, fait 10 minutes de cueillage de bois et d'archéologie, euh, c'est terrible. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le sel Rip. Bon, eh ben, je l'avais call. Hein. Je l'avais call. Vous imaginez là, la session de l'angoisse, deux heures de cueillette de Champlard, quoi À l'aide. M'y prend mal, ben... Ben non, mais les métiers, c'est utile, mais c'est pénible, quoi. Ça dit, l'autre fois, on a bien, on a bien kiffé. T'as déjà le 7 Non, pas encore. Euh, je galère trop à trouver... Euh... Alors en fait, euh, RMZ, en ce moment, le set que j'essaie de farmer pour avoir les éléments, c'est celui-ci, là, le set euh, Disdrod Forest et euh, Rotting Glade. Mais pour l'instant... Euh... Ouais, voilà, il n'y a, a que du PL payant. Euh... Et j'ai pas un gold, et de toute façon, j'ai pas envie de payer pour du PL. Pick up, ras le bol, ouais, c'est chiant. Mais après, euh, si tu galères pour ces donjons-là... Euh... Si tu viens le mercredi, il y a pas mal de chances que... Pourquoi ça brille, ça, encore Si tu viens le mercredi, il y a pas mal de chances que je sois dispo pour les faire. Et pareil pour vous tous, si vous voyez que je suis en train de chercher un donjon et que vous voulez le faire avec moi, vous vous manifestez dans le chat, vous me pingez et vous me dites euh, « Est-ce que je peux venir avec toi ?» Et au contraire, ce sera un grand plaisir de jouer avec vous. Et euh, il y a vraiment moyen de... Il y a vraiment moyen qu'on fasse les donjons ensemble. Hein. On l'a déjà fait, clairement. Et euh, j'aimerais ai, beaucoup avoir la possibilité de le faire même qu'avec vous si c'était possible. Tac. Et là, le, là où j'en chie le plus en ce moment à RMZ, c'est les... T'es sur euh, Aldébaran. Je crois que c'est juste Aldéran. Euh, mais euh, oui. Mais de toute façon, ça change rien parce que quand tu montes des groupes, de, des groupes tu, peux, tu vois les, les groupes de le de l'autre serveur, donc euh, c'est pas très grave si t'es pas sur le même serveur pour ça. Par contre, tu peux par exemple pas team up pour faire du PVP si t'es pas sur le même serveur. Mais tu peux tomber l'un contre l'autre. Il y a beaucoup de règles un peu particulières au niveau des serveurs. C'est pas mal que je fasse une petite vidéo pour expliquer ça. Parfois d'ailleurs, quand tu fais des... Ah, pour ce Wisp. Bon, après déjà, si tu me donnes le nom de, le nom de ton perso, euh, je te mets dans ma friendlist et... Euh... T'invites à l'estate, quoi. C'est une petite table pour faire du poker et tout. Mandrake, ok. Vas-y, je vais t'ajouter avec mon... Je vais t'ajouter avec la Sum Sum. Alors, euh, Friends. Request. Euh, mon... Break. Oh, Holy Knight en plus Ah oh bah... Ah bah Ah bah tiens Toutes les qualités Et salut Jedan, comment ça va poteau ça fait plaisir de te revoir. Allez hop. Des boitons de trucs. MN songe sans majuscule. Ok, bah je t'ajoute après. Un peu compliqué d'ajouter les gens euh, quand on est dans la sauce là. Surtout que ici il y, y a les bestioles chiantes, mais je t'ajoute après MN songe. Alors il y a un des, un des trucs qui moi me pénibilise un peu la vie dans le jeu. C'est que la liste d'amis est vraiment par perso et pas par contre. Je passe un coup de vent, faire un petit coucou durant la pause déj. Ah bah. Techniquement, c'est ma pause déj aussi. Hein. Donc, euh, bah, bonne app. Voilà. Ça fait plaisir. <rire> Allez, hop. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est le cul à chaque fois, là. Euh, on pourrait tenter un hein, comme ça. On va voir s'il se rapproche assez. Le problème, c'est que j'habite en Asie, donc je dois avoir euh, plus 5 heures. Ah, mais t'es pas le seul. Case Ness, c'est pareil. Kessness et euh... Kessness aussi a pas mal d'or en plus. Alors le problème c'est surtout si je joue le soir, on aura beaucoup de mal à se capter parce que si moi je joue le soir, toi c'est le milieu de la nuit. Et bon bah voilà quoi. Bah ça roule, je, je retiens. Allez hop. Tac tac tac. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que géographiquement, euh... on, est, euh... on est tous très... Euh... Comment dire Ça va varier quoi. Oh, le petit bat Le petit enfant oh Le bâtard. Boss de merde. 
Mais il va tout esquiver ce bâtard Regardez-le là avec ses jumps Aïe 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 Le micro aime pas trop les aigus. Ah merde, j'ai peut-être monté un peu trop le gain. Je vais le, je vais le rebaisser un peu. Mais je le vois, il va beaucoup trop dans le rouge là, ça va pas. Faut que je le baisse. Tiens, pour toi ça. Alors attendez. Et yo Carmoren, comment ça va poteau Alors déjà, on a dit petit 1. Euh, hop, hop. On demande... Euh, MN Songe. Non, c'est pas ça ton pseudo, ou alors t'es sur l'autre serveur. Et je vais juste vous baisser rapidement le gain du micro, histoire d'arrêter de vous péter les oreilles. Est-ce que c'est mieux euh, Il faut, faut que tu me donnes vraiment ton pseudo. S'il y a des majuscules, il faut que tu me donnes les majuscules aussi. Et normalement, je crois que t'es obligé de mettre des majuscules. Genre, est-ce que ce serait pas euh, ça Voilà. MN Songe sous le Master. Est-ce que c'est ça que ton perso Tac. Allez, hop. Hop. Ça marche. Et eh ben voilà, tu es ajouté. Non, mais c'est pas du tout la musique du jeu, car Moren, c'est la musique de Messenger. Euh, la musique du jeu, au bout d'un moment, comme dans beaucoup de jeux qui peuvent être assez répétitifs. Euh, pour rester poli, j'en ai eu à plein les bottes. Donc euh, depuis, je mets des musiques de, des OST de jeu que j'aime bien. La musique du jeu, elle est plus euh, plus high fantasy, clairement, plus en Zimmer Tier, quoi. Là, euh, là c'est la musique pour se faire plaisir. Et vous verrez, vous aussi, au bout d'un moment, là, quand vous allez vous faire des sessions de farm ou quoi, euh, la musique du jeu, c'est pas possible. Genre, euh, c'est même pas qu'elle soit mauvaise, hein, c'est juste que, bah, au bout de 300 heures, la musique, elle te sort un peu par le cul, quoi. Et c'est pareil pour tous les jeux. Euh... Mais vraiment, au bout d'un moment, euh... pas possible. Allez hop. Allez. Ah, c'est un plaisir de faire ça là, le nettoyage en règle. Et en vrai, ça, c'est une de mes BO de jeux préférés. Et euh, du coup, donc l'artiste euh, Rainbow Dragon Eyes, euh, il fait aussi, bah, il, a son, bah, il a son groupe Rainbow Dragon Eyes, mais derrière il joue dans des groupes de métal et c'est vachement bien ce qu'il fait. Comment je le montre mon niveau de Legacy Eh ben, c'est une très bonne question. Non, euh, les quêtes weekly et les quêtes daily, ça te file de la Legacy. Et quand tu montes tes halt, en fait, t'as re des quêtes avec de la Legacy derrière. Donc euh, tu, tu bourres un peu tout ce que tu trouves et voilà. Tu peux aller faire des quêtes sur les îles, il y a beaucoup d'îles où tu as des petites quêtes jaunes à, à faire. Euh, ouais, quoi se passe, etc. Tower est il aussi de la Legacy Ça, je m'en souvenais pas. Les métiers également montent la Legacy. Bah ben voilà. Mais c'est vrai que là, euh, je suis bientôt 140, mais ça monte un peu moins. Hein. On, sent, euh, on sent que le scaling devient vénère. Hein. Ah, ok, chaque étage. Mais moi la, la tower elle me saoule parce que des fois il y a des énigmes nulles et je trouve pas parce que je suis nul en énigmes et, euh, et du coup ça me saoule et j'y retourne pas pendant 6 mois et après il y a quelqu'un qui me fait euh bah fallait mettre une grenade et euh, du coup je me sens encore plus comme un connard donc je suis allergique à la tower parce que genre il y a vraiment des trucs euh, tout le débile quoi ah non mais ah ouais non mais c'est rageant c'est rageant bon vous verrez après euh... Quand il y aura des guides et tout, on les passera facilement, mais euh, parce qu'il y a tout le temps des étages à la con. Et je suis sûr que vous aurez des vidéos YouTube en mode, bon alors, euh, comment passer l'étage de nanana de la tower Avec euh, 20 minutes d'anecdotes nulles et 3 secondes de, ah bah ben, fallait mettre une grenade. En stream avec 50 cerveaux, on devrait s'en sortir. Ah bah ben, 51 si je suis là. En plus pour gagner de la merde, non, des fois il y a des bonnes récompenses et euh, quand t'as pas le GS grosse, quand t'as pas les potions. Et yo sensei, ah oui, bah, bonne fête de l'Aïd à tous, c'est vrai. On le précise, euh, on le précise pas assez souvent. Bah euh, la fin de la tower, c'est une potion de 3 skill points, donc euh, ça se prend clairement. Euh... Comment ça va poteau Alors... Bon, par là, tout est, tout est bien défoncé. 
FNC et même pas sub, bah... Pas grave. Moi, je vous l'ai dit, hein, le sub... Euh... Le sub, c'est pour les gens qui ont envie de soutenir la chaîne, mais on s'en fiche. Euh... Déjà, il a polo. Euh, le jeu ne se lance pas. Euh, oui, potentiellement, une 16ème classe, euh, c'est ça, Sensei Ou alors, il y a eu la date qui a été sortie euh, depuis que j'ai lancé Sensei a pris d'assaut ton chat, comme d'hab. Euh, coucou de Bordeaux, je crame du cul. Bah moi je suis à Toulouse et je crame aussi du cul gros poupouf. Alors. Euh, tac tac tac. Bon, euh, tout ce qui est bleu c'est direct à la poubelle. Tac. On va fusionner les joyaux. Mais c'est quoi du coup Sensei la news C'est ça là sur... Ah les news sur la rue C'est quoi les news sur la rue Et non j'ai pas de problème du coup pour lancer le jeu. Euh... Euh, non j'ai pas vu du coup ils sortent tous les trucs de col euh, incessamment sous peu ou quelques-uns ou... Tu peux use 3 tickets cubes en même temps Genre il a plus qu'un seul ticket pour tous les cubes Ou genre ça te fait des récompenses spéciales Comment c'est naze euh, Les outils de craft se réparent en full shillings. Mais c'était pas déjà le cas Ou les... Ils ont supprimé les... Comment ça s'appelle Ils ont supprimé les... Les craftmen tokens ou un délire comme ça Ok, c'est naze. Naze, naze, naze. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Mais ouais, du coup, c'est très très cool. Allez, hop. On relance. Ça va relancer l'économie du craft. Ah ben, grave. Mais euh, derrière, ça va toujours être galère pour, euh, pour toper les machins, pour faire les meilleurs outils. Genre... Euh... Si tu veux te faire des outils améliorés, tu seras obligé de faire de l'archéologie, quoi. Maintenant, on peut farm comme des porcs ou pas. Bah, derrière, il faut quand même des craftman tokens, quoi. Oui, c'est Sensei, le streamer. Peut-être de vienne. Euh... Tac, tac, tac. Et du coup, si le jeu ne se lance pas, t'as bien vérifié des conneries, genre ton VPN, ton... Je sais pas, peu importe. Après, euh, quand ça marche pas, t'as la technique de faire réparer les fichiers du jeu, là. Ça peut prendre des plombs, mais des fois, ça aide. Il faut bien couper le patch de trad avant euh, chez Exotian. Euh... Il y a quand même une drôle de coïncidence qu'il y a un autre mec avec le même pseudo qui débarque sur mon stream. Il va y avoir plein de bots à farming. Ouais, ça c'est chiant par contre parce que il y a des ressources avec des... Je crois qu'il y a des ressources qui, avaient... qui ont des taux de repop un peu moins forts et euh... en fait toi quand tu veux tes champignons derrière si tu vas pas en... Est... Ah pas l'estate, euh... si tu vas pas en Platinum Field euh... c'est trop chiant. Il soutient un seul streamer. Ouais, après, c'est la répa euh, chez Zofian. Et ouais, la dernière fois, on s'est fait un platfield euh, avec euh, bah, trois viewers. On a rect le platfield et c'était trop cool. <rire> Il commence par A et finit par Badass Unicorn. Allez, hop. La suite. Let's go. Ah ben, bah, ça... Il n'y a pas de là-dessus, le bro. Alors, euh, bon, on est en train de tout rect. Mais c'est à partir d'aujourd'hui ou... <rire> Qui ça a le... <rire> le pseudo Mais non, mais c'est une blague. Je crois pas qu'on puisse voler les pseudos ou alors... Euh... Bref, c'est patch de demain. Ah, faudra que je lance un peu en avance pour télécharger. Et euh, ouais, du coup, comment on fait pour farmer des craftmen token Genre, euh, j'ai jamais vu de... jamais vu où on pouvait en cloper à part en récompense ou quoi. Tu fais ça ou pas Tac. Les hop, t'es un. T'es un et t'es deux super nerf. Ah, ça c'est bon ça. Mais en même temps, avec les potions, ça coûtait déjà pas cher, donc ça va juste être encore moins cher. Salut, Ultio R. Enfin, je te trouve on. <rire> Merci pour tes vidéos. De rien, poteau. J'espère que ça t'a aidé à progresser. Putain, c'est pas très dur de me trouver, hein. moi je suis tout le temps là. Non, plus sérieusement, je suis tout le temps là, à la même heure. C'est le... En heure FR, c'est midi 14h toute la semaine, pratiquement. Sauf euh, quand j'ai pas le temps. Mais c'est très très rare que ça arrive. Tac. Alors. Mais du coup, quand t'as les potions, c'est sûr que les up... Euh... Les up T1 et T2, ils sont quand même... Euh... Ils sont quand même, euh, comment dire, 
même s'il rebaisse le coup derrière. Euh... Est-ce qu'il va y avoir les, les gros changements qui sont arrivés sur la KR là, genre sur... Euh... Je sais plus qui c'est qui me disait ça, qu'on allait plus gagner de gold sur les voids, mais à la place on en gagnerait sur les... Comment dire Il dispo que la nuit, mais c'est les vacances. Ah... Donc ouais, euh, du coup on gagnerait plus de gold sur les voids, mais qu'on gagnerait sur les KO, etc. Donc je sais pas si... Euh... Je sais pas si ça va passer bientôt ça ou pas. Allez hop. Lui il est passé sous le train. Tac. Merci Sensei. Faudra, pas, faudra regarder avec... Euh, comment dire Avec un petit, un petit truc de trad là mais... Euh, on va aller checker en suivant si ça vous intéresse. Salut Jimmy, comment ça va poto Allez hop hop hop. Les petits potes. Après tu regardes l'escroc, c'est c'est le cam, mais c'est pas un escroc. Il a bon, il a 40 multi comptes, mais c'est la bonne façon de, la bonne façon de progresser. Hein. Hop là, note de patch concernant les mots coco. Petit pseudo, c'est un moyen. J'ai pas compris. Ah genre pour tous les nouveaux joueurs t'auras un mot coco à côté de ta face <rire> Jusqu'à 1340 t'es débutant c'est top Alors euh, moi personnellement j'ai déjà vu des gens euh, niveau euh, plus que 1440 qui étaient débutants euh, donc bon Et Yogetsuki comment ça va poto euh, 1340 En vrai euh, quand tu vois que t'as des groupes 1300 plus qui arrivent pas à passer des P1 de, euh, des P1 de certains donjons c'est euh... à l'aide quoi Genre parce qu'il y a des P1, elles sont vraiment simples et euh, bah genre Capitaine Findus, là, le début de Perilous Abyss, t'as des gens, euh, tu leur mets un énorme mob avec une cible sur la, sur la tête, ils vont danser la lambada à 10 km au lieu de le taper, donc euh, bon. 1340, tu attends 3-4 semaines, oh non, 2 semaines, tu fais 1340, euh, ah quoi, 1340, je sais pas, ça peut aller assez vite quand même maintenant, Comme 1300 ça va vite. Parlant de certains dangers, je débloquais le Kaishour, et eh ben je me contente de regarder des vidéos pour l'instant. Alors Kaishour, t'attends mercredi, tu vas te faire prendre dans n'importe quel groupe, et tu vas le rect. Hein. Franchement, faut pas s'en faire une montagne, du Kaishour, il est... Euh... Il est vraiment easy. C'est 25 jours que je joue, je suis 1330+. Plus. Ouais, mais après, est-ce que tu joues avec double compte, euh, farm de tous tes... Euh, pas double compte, mais est-ce que tu joues avec euh, double perso 50 euh, farm de tous les tokens et Epona, etc. Que c'est ça qui va faire la différence si tu joues avec un seul compte. C'est de vraiment être ultra régu sur tes, sur tes récompenses weekly. Et euh, derrière, potentiellement, farmer les trucs qui valent du pognon. Euh, genre bien farmer des potions, soit pour les vendre, soit pour toi. Euh, pas perdre de pognon sur des trucs nazes. Euh, bien faire tes métiers. Euh, en vrai, faire les métiers, je pense que ça peut être ce qui rapporte le plus, ce genre de délire. Un peu plus le PVE avec la style la... GS. Fait que ces âmes toutes les classes et PVP. <rire> aïe aïe aïe. Bon, en vrai, ces âmes les classes, ça peut être une bonne solution si t'as pas envie de te retaper le pexing. Personnellement, pour l'avoir la, pour déjà fait euh, trois fois le pexing, ah, j'en ai plein le cul. Non, mais ça se comprend. Hein. Et en vrai, le genre sur la, pour moi, sur la version Europe, les Sésame, il euh, y en aura un ou deux qui vont partir, sûrement quand ils vont ajouter des nouvelles classes, qu'il faudra faire des trucs dessus. Euh, ça va, voilà. Le pexing a l'air hardcore pour les rerolls. Non, c'est juste long. Il est plus simple, en fait. Il faut bien voir que quand tu vas monter ta legacy, tu vas gagner des petites stats bonus. Donc, au final, euh... voilà. Le truc avec un sésame level 50, euh, je sais pas. À quoi faire une vidéo bientôt ah, Pour montrer que si je dépense 5 balles, euh, je peux commencer niveau 50. Je suis pas bien sûr que ça ait le coup de faire une vidéo. Ce qui serait plus intéressant, ça serait de faire une vidéo sur vraiment le modèle économique et euh, qu'est-ce qu'on peut acheter euh, in-game, euh, quel est vraiment le, quels sont les avantages de payer, etc. 117 gold, mais oui, je sais, c'est la misère. Mais j'ai claqué 400 gold pour tenter de doper mon bâton et le bâton a été bien planté, quoi. J'ai pas eu de chance. C'est juste chiant de refaire les zones. Ouais, mais après, tu vas plus vite et quand tu connais les quêtes, tu peux vraiment tracer. C'est sûr que c'est super long. C'est trop tentant, mais on veut pas, j'ai regardé le, le replay du Baltan. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Allez. Alors, est-ce qu'on a encore eu de la grosse merde Oui. 
Allez, bah ça allait cool à la poubelle tout ça, hein. c'est naze. Tac, tac. Euh, tout fusionner niveau 3, tout ce qu'on peut. A mon avis, ça en fait pas tout à fait 1. Si, c'est bon. Ah bon, on peut même se refaire un joyau niveau 4, dis donc. Ah, on en a un triangle et un rond, c'est bon ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts à aller jouer euh... Est-ce que vous êtes prêts à aller jouer à la roulette euh, du joaillier Faudrait que je... Attendez d'ailleurs, faut que je vois, mais je crois que je suis déjà full 4, non 4-4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4. Ah oui, bah non, du coup, on va, pas... on va plutôt pas faire ça. Euh, faut qu'on se trouve des groupes pour des gardiens. On a encore un héroïque gardien raid qu'on n'a pas fait. C'est euh, assez réel. Hein. Dire qu'on veut au moins du. Comme moi, donc 1340. Aïe, 1340. Tac. Et là, ça serait bien qu'on arrive à le passer. Tac. Tac. On va partir là-dessus. C'est le dernier qu'on n'a pas fait cette semaine. Et il euh, va falloir voir si on trouve un groupe facilement. Et si jamais on n'en trouve pas, on va aller sur du... On va tenter de refaire un Citadel aux pieds du Zion pour se trouver un groupe. Ça pourrait être bien d'arriver à le passer. Ou du Rotting Glade. C'est le, le dernier dernier qui nous manque à faire. là. Mais comme je vous l'ai dit, hein, le mardi, euh, mardi c'est compliqué. Après, s'il y a des gens qui veulent se faire PL, un Pass of Trial ou quoi, euh, faites, un, faites un backflip dans le chat et je vous repérerai. On peut faire des cubes, on peut faire pas mal de choses. Ouais, ouais mais je l'ai pas fait au final parce que je suis full niveau 4 de tout. Et que ça coûte cher. Et putain, et j'ai encore des bouquins que ça aussi, il faudrait que je les vende là, mais euh, ça se vend pas, je sais pas pourquoi. J'espère que toutes les nouveautés de la version russe seront conservées pour la version EU, il y a des points vraiment positifs. Euh, ben, a priori, euh, nous, on va, avoir, on va plutôt se baser sur une version coréenne que russe, si j'ai bien compris. Donc, euh, l'idée, c'est plus qu'on va avoir... Euh, comment dire L'idée, c'est plus qu'on va avoir les, les dernières, dernières évols de la version coréenne qui sont même pas encore arrivés en Russie. On n'aura pas le même contenu, on n'aura pas les mêmes continents. Donc, euh, ça, on le rappelle. Hein. Nous, au début, on n'aura le droit qu'à la droite de la map. Donc, bon, Artemis, ça commence à gauche, mais voilà. On aura le droit à tout ça, puis Tortoik, Anis, Artetin, Northbern et Shushire. Et après, il va falloir attendre qu'ils ressortent du contenu. Et donc, on... Ah oui, on en parlait un petit peu plus tôt, je sais même pas si j'ai fini mon explication, je sais plus qui me demandait par rapport aux huiles. Les huiles, dans le jeu, on ne les a que jusqu'à 1050. Mais en fait, une fois qu'on est 1050, on a accès au premier void de Papunika, et les drops, c'est des stuff euh, 1300. Donc l'idée, c'est vraiment... Hop là. Dans... Tabac, ok. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de monter avec les huiles au 1050, faire tout Papunika, donc cette zone-là qui est l'avant-dernière disponible. Et une fois qu'on a fait Papunika, euh... <rire> une fois qu'on a fait Papunika, on peut faire Southburn si on a le niveau, et on va pouvoir, euh... on va pouvoir débloquer potentiellement quand on aura le GSA, les Lords of Petrania. Mais ça c'est encore un autre délire, je crois qu'il faut être 1415 ou 1430. Moi je peux pas encore y aller. Genre, euh, tac. Voilà, Voldan, 1415 et euh, 1445 pour le faire en épique. Et ça rapporte des golds, donc c'est bien. Hmm. Bon. Il euh, n'y a pas de groupe. D'ailleurs, je refais un Baltan HEP avec les Chinois demain à 16h pour ceux qui veulent voir les, <rire> les bords huileux. Aïe, aïe, aïe. Bon, il euh, n'y a pas de gens qui veulent venir, là. C'est un peu chiant, ça. Ça serait bien, pourtant. Parce que s'il n'y a personne... Euh... Ah oui, non, mais si, pour réparer ça. Euh... On va réparer les outils vite fait. Qu'est-ce que j'avais niqué La pelle. La rue, c'est vraiment vide. Ouais, c'est chiant. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est... C'est mardi, on a déjà presque tout fait. Le reset, c'est demain. Demain, on n'aura aucun problème à trouver un groupe pour quoi que ce soit. Par contre, ça veut aussi dire, en contrepartie, qu'on va avoir tous les boulets. Euh, tous les boulets qui connaissent pas la strat et qu'on va faire 14 tries pour passer le moindre donjon. Mais bon, et quelque part, c'est la vie qu'on a choisi. Hein. Yo Bubble, comment ça va Serveur Jap, c'est encore plus vite que les serveurs russes 
Mais les Japs, ils ont zéro culture des jeux sur PC et ils jouent pas comme ça. Les Japs, ils jouent euh, genre à des bornes d'arcade et genre à la NES ou à la, à la Switch, tu vois. Il n'y a, a pas trop de PC euh, au Japon. Hein. Ça va leur faire tout drôle, après le jeu il va sortir en Europe, là, on va être plus nombreux que les Coréens. On sera beaucoup moins bon, mais on sera plus nombreux. Euh... Bon, on va pas se... on va pas se faire chier toute la vie. J'ai déjà regardé, c'est pour les Trial of the Abyss, on a des groupes. Putain, il y a, y a rin, 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 rin. Bon, ben, bah, vous savez quoi On va switch sur la... sur la Reaper et puis on va refaire un peu de chaos donjon parce que là, je sais pas quoi faire. Hein. On regardera pour un ingression, après on reviendra sur, euh, sur la summoneuse. C'est chiant quand il n'y a vraiment personne. Oh, pourquoi j'étais là Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que je coûtais J'avais dû vouloir montrer sûrement le, le récompense de Mokoko au... à quelqu'un. Bon, on va direct TP Norsberg, on va même pas réfléchir. Hop, Puis on va refaire des trucs. Euh, tac, Norsberg. <rire> non, là. Norsberg. Bim, bim. On est plus bon. On est plus bon que les KR, euh, c'est dans la tête. Bah, le truc, c'est que ce sera vraiment incomparable, mais on pourra comparer certaines métriques. C'est-à-dire, avec les systèmes de jeu qui ont évolué, ça sera dur de vraiment euh, avoir euh, des données sensées. Mais typiquement, la métrique, c'est euh, combien de temps avant d'avoir la première guilde, parce que ce sera très probablement une guilde, qui va tomber en entier un raid mystique. Et ça, à mon avis, ça sera très très long. Déjà, l'autre fois, on l'a vu, hein, c'était bah, hier. Hier, quand on a tenté de tomber le mystique, et pourtant, on avait 1 900 et 1 300, donc bon, euh, il doit y avoir plus de monde sur la rue que sur le KR. Je suis pas sûr. Hein. Le jeu en Corée, il marche toujours de ouf après tout ce temps. Et euh, ils ont plus de contenu, ils ont euh, des mises à jour, des nouveaux persos, des machins, enfin... Bref, euh, c'est un peu compliqué, quoi, de dire... Euh... Bon, je sais même pas s'ils parlent, s'ils donnent les chiffres des, des joueurs ou pas. Alors en vrai après sur la version euh, sur la version russe il y a quand même beaucoup 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 de monde Et nous je pense qu'au moins pendant les deux premiers mois on aura per en permanence beaucoup 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 de monde Après il y a vraiment un moment où les gens vont se lasser et ils vont comprendre qu'une fois que tu as ton perso 50 euh, C'est compliqué parce qu'il faut vraiment farmer comme un cochon, il faut beaucoup de gold etc Et c'est là que ça peut devenir vraiment vraiment compliqué Allez, hop, 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 hop. Et aïe, aïe. Donc bref, euh, je pense qu'on va avoir une énorme montée et derrière une grosse descente. Au Wall Gold, ouais, c'est un peu l'idée. Le problème, c'est que le, le système du jeu là-dessus, il est vraiment bâtard. Mais après, c'est aussi possible que ce que je vous dis soit faux. Puisque euh, les devs ont annoncé vouloir récupérer les, les dernières, dernières, dernières modifs qui ont été passés en Corée. Notamment sur la réduction de coûts et la diminution du temps euh, sur les T1, T2. Merci beaucoup pour le follow HKM Galaxy, bienvenue sur le stream. Donc ouais, ils veulent, euh, ils veulent vraiment récupérer ces évols là. Et euh, l'idée, c'est de permettre aux joueurs bah, de jouer T1, T2 sans, euh, sans avoir trop de frustration. Et alors je pense que sur T3, ce ne sera pas le cas, bien sûr, ils vont garder du contenu euh, méga long, méga endgame. Mais t'as vraiment l'impression qu'ils ont fait la, la mise à jour en mode euh, en mode spécial pour les, pour les Européens, pour pas qu'ils rachent trop sur les jeux de farm, quoi. C'est un peu, euh, peu l'impression que ça donne, quand même. Allez, hop, hop, hop. Et euh, clairement, il y, y a une grosse possibilité que ce soit un choix marketing pour permettre aux gens d'arriver plus facilement au contenu endgame, continuer à jouer voir les skins, euh, les nouveaux skins et euh, bah, dépenser de l'argent pour les skins hein. ou, euh, ou les sésames ou les... peu importe tac, 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 tac. voilà, ça c'est bon enfin, ce perso il est quand même euh, bien vénère hein. par contre il est trop squish, c'est insupportable genre c'est vraiment insupportable allez et yo surprise, comment ça va poteau Ça fait plaisir de te revoir. Allez, hop, hop, hop. On a réussi à paquer tout le monde là. Pas tout à fait. Bon, c'est pas grave, rien que eux déjà. Oh là là. 
Il y en a qui vont test la bêta de New World, pas moi. Parce que bah j'aurais pas le temps. Et euh, je me suis pas intéressé au jeu, je sais pas comment ça va être. Je sais pas si ça peut. Euh, je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas en plus. Non Le connard Oh mais le sable dans les yeux quoi Donc ouais, euh, ça fait pas exactement partie de mes plans. Après si vous me dites tout ce que ça vous intéresse, on peut essayer d'aller checker, mais euh... Personnellement, j'ai pas la foi de me lancer dans un nouveau MMO. Je sais même pas ce que c'est les conditions pour participer à la bêta. Cela dit, on m'a dit que le jeu était quand, même, euh, était quand même assez cool, que les devs avaient, euh, avaient eu pas mal de latitude pour corriger tout ce sur quoi la commu avait dit euh, « non, franchement, ça c'est pas bien ». Et euh, en ce moment, il y a clairement une place à prendre parce qu'il y a une hémorragie chez tous les joueurs de World of Warcraft. Euh... C'est terrible. Puis à un moment, là, j'ai vu la stat sur euh, le dernier raid en mythique. Je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine de guildes qui ont tombé euh, Sylvanas en mythique. Et que, ouais, c'était un peu... Euh, C'est la catastrophe en ce moment, la Blizzard, euh, ils sont sur, vraiment sur la fin. Elle est même pas encore morte, Sylvanas, en mythique Aïe, 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 le progrès est toujours en cours. Et ouais, mais du coup, il y a... J'ai vraiment l'impression que le, le jeu, il est ultra boudé, et que, genre, euh, as Blizzard ont officiellement trop tiré sur la corde, et que même leurs fanboys euh, les plus hardcore ont lâché l'affaire, quoi. Voilà. Il dit si Rat Overwatch 2 et Diablo 4, l'entreprise va crever. Non, mais ce qu'il faut bien voir, surprise. Et je sais pas comment on se retrouve tout le temps à parler de. à parler de Blizzard, c'est impressionnant. En fait, Blizzard a été racheté par Activision et c'est à ce moment-là qu'ils sont vraiment morts parce que. Mais Blizzard était déjà dans la merde depuis longtemps parce qu'avant ça, ils étaient propriétés de, de Vivendi. Enfin, c'était vraiment des sales affaires. Hop. Elle meurt à 45% et ils l'ont mis à 45.4. Aïe, aïe, aïe. Mais bordel, pourquoi je peux plus bouger comme je veux Donc ouais, Blizzard, euh, voilà, Activision Ultra Toxique qui, clairement, euh, Activision, ils ont pas des joueurs, tu vois, ils, ils ont des clients. Et ça fait vraiment toute la différence de, par rapport à leur modèle économique, etc. Et euh, pour moi, déjà, Overwatch 2, je sais plus si vous avez déjà dit ce que j'en pensais, mais euh, pour moi, Overwatch 2, ça n'est pas possible, en fait. C'est... C'est vraiment, on te prend pour un connard, on te chie dans la bouche et on te dit maintenant tu me donnes 60 balles s'il te plaît Genre littéralement on prend le même jeu, les mêmes maps, les mêmes persos, le même moteur, zéro upgrade de rien du tout. On te dit qu'il y aura un peu plus de PVE et que maintenant toutes les nouveautés elles seront là-dessus et plus sur Overwatch 1. Et on te refait payer le même jeu. À quel moment ça c'est normal Genre, euh, évidemment que personne va repayer pour le même jeu là, euh, genre... Euh... Déjà, moi j'avais joué à Overwatch à l'époque à la bêta, la bêta c'était très bien, après la bêta ça a commencé à devenir de la merde Parce que Blizzard, ils ont le syndrome de On écoute les gens de la communauté qui crient le plus fort et on ne réfléchit absolument pas par nous-mêmes Et genre, euh, ça, fait... Enfin, ça fait de la merde quoi Allez hop, poubelle, 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 hop, poubelle, 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 ah. Ouais non, poubelle, poubelle, tout poubelle, salut et euh, ils ont ruiné, mais combien de jeux ils ont ruiné parce qu'ils ont décidé d'écouter une petite frange de la communauté pour faire tel truc ou tel truc, enfin... Ça en devient vraiment invraisemblable, hein. les jeux reforgent, on prend les anciens à toutes les sauces, on remet à jour. Bah après ça c'est pas que Blizzard, hein. en ce moment c'est à la mode. Et autant des fois ça donne des trucs bien, autant Warcraft 3 c'était vraiment honteux ce qu'ils ont fait. Euh, genre le report de Warcraft 3, je sais même pas comment il y a un mec qui a dit ouais c'est bon on envoie ça à la prod là, les gens ils vont payer, ils vont être contents. Enfin, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Qui, ce qu'ils font, c'est genre là, en gros tu sens que Activision ils ont pris Blizzard, ils ont fait, ils ont fait le plus possible d'exploitation là, ils font tout le jus de pognon avec Blizzard. Et une fois qu'il y aura plus rien, ben bah, poubelle et Blizzard ça existe plus. Euh... Et euh, genre là, ils sont en train de tuer le dernier truc qui marchait bien, c'est World of Warcraft. Et pour tuer World of Warcraft, il bah, n'y avait que World of Warcraft, hein, finalement. Euh... C'est plus de la rétro, c'est de la gastro. Ouais. Non mais... Clairement, euh... Clairement, ils en sont à un point où bah, leur modèle n'est leur modèle pas sustainable. C'est quoi le dernier jeu qu'ils ont sorti, sérieusement, euh... Blizzard C'est... Putain, euh, si on compte pas les, les remasters et tout. Alors il y a une extension de WoW je crois et c'est ça le dernier truc qu'ils ont sorti. 
Et avant, c'était quoi Ça devait être Overwatch Mais oui, mais c'est exactement ce que je disais. Euh, et, et ça me fait mal au cœur. Hein. Et Diablo 4 qui sort dans 10 ans. Mais non, mais Diablo 4, ça va être de la merde. Et genre, euh, et genre les gens, ils vont être là. Hein, c'est pas bien. Puis un an après, ils vont faire comme avec euh, Diablo 3. Et regardez, on vous a écouté. On a fait... Euh... On a refait euh, les mêmes erreurs que Diablo 3 au début. Mais on est désolé, on pouvait pas savoir que si on refaisait les mêmes erreurs que Diablo 3 au début, vous alliez pas être content. Alors maintenant, on a refait euh, comme avec Diablo 3. On a fait un DLC où on fait le jeu comme il aurait dû être à la sortie. Puis derrière, ils vont faire des jolies cinématiques pour faire passer le cachet, quoi. Mais non, mais heureusement qu'on a Lost Ark. Ah, mais clairement, euh, pour moi, Lost Ark, c'est la fin de Diablo. Clairement, euh, même les gens qui... Même les gens qui sont pas trop MMO, ils peuvent vraiment kiffer Lost Ark, parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Et euh, genre, il... Diablo... Euh... Diablo, ça reste quand même pas mal plus répétitif, quoi. Echo World First à l'instant. Ah, bah, franchement, GG à eux. Voilà. C'est important, de... important de le dire quand les guilds font des beaux trucs, et ben GG à eux. Tac. Dans le Stark, t'as moins cette chasse au loot avec des effets différents. Ouais, mais parce que le jeu est pas du tout le même, mais au final, c'est pas une mauvaise chose. Dans le Stark, c'est son propre délire au niveau du build et du stuff. Hein. J'ai eu l'idée d'un hack and slash MMO après l'annonce de le Stark. Tiens, tiens, tiens. Sauf que ça va être fait à la sauce Blizzard et ça va être de la merde. Et genre, euh, ils vont te refaire... Euh, moi, je sens venir la banane, là. Ils vont refaire le coup de l'HV en argent payant avec des loots de merde. Et euh, ils vont le sortir après trois semaines de jeu parce que les gens vont gueuler et ça va être naze. Et moi, je, je sens venir la carotte, hein. Et ça fait déjà un moment que clairement, c'était annoncé que Blizzard, maintenant, ils allaient faire des jeux mobiles pour le marché chinois qui vont rapporter beaucoup de pognon. Et c'est tout. Et genre, euh, c'est tout, il n'y a pas de y a rien d'autre. Parce que ça fait du pognon et voilà. Et ça me dégoûte d'autant plus qu'à une époque, genre, tu prenais un jeu Blizzard, c'était quand même un gage que ton jeu, ça allait être de la qualité, quoi. Genre Diablo 2, ça reste un des... Ça, quoi qu'on en dise, euh... ça reste un des meilleurs jeux, euh, voilà. Pognon 1, jeu 0. Ouais, ouais, ouais. c'est plutôt euh, Pognon 60, hein. Allez hop. Activision partout où il passe, il détruit les licences, les studios, etc. Salut Kisan, euh, je joue actuellement à la version russe de Lost Ark euh, via un VPN et avec un patch de traduction anglais. Euh, pour la version euh, accessible depuis la France ou la Belgique, c'était dans un pays francophone, ou euh, le Canada ou autre, euh, ce sera à partir de cet automne, on n'a pas de date officielle, mais euh, c'est soon TM. Voilà. Allez, hop. Et euh, du coup, euh, il faut juste avoir un VPN pour pouvoir y jouer. Et c'est tout. C'est en plus le retour de Diablo 2 que Diablo 4, mais je l'ai déjà tellement retourné. Ouais, pareil, est-ce que le remaster, il fait vraiment mieux que ce qu'on pouvait faire euh, avec des mods, etc. Parce que pour le coup, euh, t'as des gens qui ont montré que pour Warcraft 3 Reforge, le... le remaster était plus moche que le jeu de base poussé à fond, quoi. Genre si ça, c'est pas prendre les gens pour des ultra connards, euh, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Genre euh... Ok merci pour toutes les infos, bah de rien, n'hésite pas si t'as des questions. Toujours des joueurs qui vont acheter Diablo 4. Bah bien sûr, mais euh... J'espère qu'ils vont faire une bêta, que ça va être de la grosse merde et que ça va flop et que... Voilà. Ah j'aime pas souhaiter du mal, mais franchement, euh, Blizzard, ils méritent en ce moment. C'est pas leur faute en plus, mais bon... Euh... On en parlait l'autre fois, il y a tous les devs, euh, tous les devs historiques qui se sont barrés euh, sur... Euh... C'est un nouveau studio qu'ils ont fondé eux et sur lequel ils voulaient refaire du jeu vidéo et euh, pas forcément faire de faire de l'argent. Et du coup Kisan, si tu fais point d'exclamation tuto avec un S, euh, tu fais point d'exclamation tuto avec un S, tu peux tomber sur ma chaîne de tuto sur le jeu et le premier ça explique comment jouer à la version russe si jamais ça t'intéresse avec le patch de traduction anglais. Tu permets aussi de jouer en turc si jamais tu parles turc, mais euh, c'est moins probable. Jeff est parti de... Over aussi, donc ça sent pas bon. Oui, non, mais Overwatch, déjà, ça sentait pas bon. Euh... Hop. Et si tu veux découvrir un petit peu plus sur le jeu, sur les différentes mécaniques, euh, j'ai fait beaucoup de tutos. Donc, n'hésite pas à, à regarder et à, à, à découvrir des choses. Euh, voilà. Alors, bon, le chaos, là, il est en train de se faire ruined. Hein. 
Ah bah voilà, fini. Fini Par fidélité pour Diablo, je vais prendre le 4. Ça reste quand même le pionnier du genre, faut respecter au moins ça. Euh, non, 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 non. T'attends de voir si le jeu, il est bon, hein, no pre-order. Fais pas le... Franchement, Naraz, tu fais ce que tu veux, mais... Prends-le pas juste parce que Diablo, premier du nom, il a été bien. Parce que sinon, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu légitimes les actions d'Activision, quoi. Alors, Stone, moi, j'ai du mal, j'aime pas trop. Je respecte que Diablo 2, perso. T'as bien raison, Incognitos. Nickel, merci pour toi, en tout cas. Eh ben, de rien. N'hésite pas à repasser sur le stream quand tu en as envie. Euh, du coup, on a encore eu des conneries. Euh, tout ça, ça allait à la poubelle. Allez, hop. Euh, tac. On va aller essayer d'aller faire un action avec euh, la summoneuse. C'est vraiment compliqué le mardi. Hein. Il y a toujours personne qui veut se faire PL des trucs là, parce que c'est le moment. Hein. Regardez, je, je suis en train de galérer à trouver des choses à faire. Donc, euh... Ou si jamais vous avez une suggestion deal euh, accessible facilement. Ah, Kessness, chaussettes. Salut Zeldranor, comment ça va, poto Effectivement, c'est la musique des chaussettes. Qu'est-ce que tu voudrais te faire PL, mon bon Kessness En plus, c'est l'occasion de faire des XP pour la guilde. Ouf. Ouf. Euh, alors. Descendre. Ah, mais t'es pas connecté. Qu'est-ce que c'est la valise <rire> Bah, le temps que tu te connectes et tout, je regarde si je me trouve un groupe pour Ingrexion. Oui. <rire> salut, je veux me faire level 50. Salut Big Serviette, ça va poteau Donc un pass déjà. Ah, t'es connecté Bon, attends, je regarde s'ils me prennent juste et si oui. Euh... Si oui, je tombe le, ingre... le ingrexion et en suivant, on fait tes trucs. Euh, il, est... il en est où ton perso es un peu... Tu es un peu boosted ou pas Caractère info, voyons voir. 405. Ah, c'est pas possible, ça, Kessness, là, du peacefulness. Aïe, aïe, aïe. Franchement, euh, ça, faut que tu t'en débarrasses le plus vite possible. Hein. Ah ouais, non, mais... Les... Tu peux pas avoir, euh, tu peux pas avoir des, des stones comme ça. Tu grimpes ton alt, yes. Tu peux pas avoir une stone qui te file un malus, c'est impossible. Impossible. Ils m'ont pris ou ils montaient, je les mecs Non, ok, ils montaient. Je. Bon, bah let's go, on va faire tes trucs. Et euh, tu verras que si tu si tu tèges rien que ça, tu, tu vas gagner. En vrai, les 2% d'AP, ça n'a pas l'air ouf, mais euh, crois-moi que c'est violent. Alors... Alors le cube, euh, pff, remarque avec euh, la saumoneuse... Euh... Summoneuse, je peux le faire, euh, je peux le faire solo maintenant sur si un cube pas trop vénère. Allez, on va aller dans le, on va, on va commencer par le pass tranquillou. Euh, alors attends parce que c'était 415, allez hop. Thème level. Ah mais t'es pas 415, t'as même pas le droit de le faire le pass. Aïe aïe aïe. Ouais, attends, euh, alt, alt G. Ouais, t'as cliqué sur non. Ah Trahi. Trahison. T'as cube et passe, tu veux venir avec nous euh, Tu veux venir avec nous, Sloopy Vas-y hein. Euh... Si t'es sur le serveur A, je, je t'invite, faut juste que tu me dises ton, ton pseudo. Et je t'invite tout de suite. Moi aussi Ah bah allez, mettez vos pseudos, Sloopy et Jimmy, et je vous invite dans la porky et on va aller défoncer le. on va aller défoncer le truc. Tant de Jimmy, je me demande même si je l'ai pas déjà ton perso. Vous êtes peut-être dans la guilde, non C'est Jimmy avec... comme ça Sloopy Bourine. Alors, Jimmy. Ripper. Et... Sloopy Bourine. Passe de la guilde est déjà au taquet. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait des XP quand même. Je vous laisse accepter les invites, les petits gars Jimmy, party invite. J'espère que vous avez des tickets. Sloopy Bourine, party invite.
Bon, alors normalement, le test passe. Euh... On va prendre le tarif. Hein. Ah non, mais pas Flame Pass. Aïe, aïe, aïe. Tac, let's go. Salut Kishaka, comment ça va, poteau Là, c'est trop bizarre maintenant, là, avec le nouveau... Euh... Avec le, le nouveau setup, là, quand vous me pingez dans le chat, ça fait une grosse ligne en rouge, là. Oui, non, mais parce que j'ai voulu lancer un Flame Pass. Euh, enfin, j'ai cliqué, j'ai lancé un Flame Pass au lieu de lancer un Pass of Trial. Donc, ouais, maintenant, quand vous me pingez dans le chat, ça fait une grosse ligne pour rouge. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se faire ban. Et genre, euh, <rire> ça fait un peu peur. Ouais, comment ça va, Eki, chacun Je vous laisse prendre les kills si vous avez besoin de valider la quête weekly, sinon je vais tout défoncer. Même là, si je mets mon golem, il peut défoncer les boss en les one-shot, je pense. Mystique, ce serait cool. Euh... Ouais, mais Mystique... Euh... Mystique... Et avec la ripeuse qu'il a pas fait, euh... c'est chiant parce qu'il faut être 8. Allez. Je vais faire que des auto-attaques. Il faut que je fasse gaffe parce que je peux voler le kill à l'auto-attaque, ça serait dommage. Regardez, une seule main. Alors, qui a pris le kill Ah merde, c'est moi qui l'ai tué à l'auto-attaque, putain le roi des connards. Allez, hop, 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 hop. Aïe. Allez les petits gars, pétez-lui la gueule. Vous inquiétez pas pour moi, vous pouvez mourir. Moi ça m'arrivera pas sur un pass comme ça. Alors, on a eu Jimmy, on a eu moi, on a eu Sloopy, donc je crois qu'il manque plus que toi, tes cendres, mais je sais pas si t'avais déjà besoin, si t'avais pas déjà pris un kill ou pas. Vas-y, vas-y, prends le kill. Voilà. Bon, allez, maintenant, on va recte tout ça. Hein. On, a, on a bien rigolé, mais... Euh... Maintenant, on sort les armes des grands garçons, quoi. Ah non mais... Ah, les boss qui vont prendre tellement ultra tarif. Bon, après j'avais prévenu, hein, c'est un gros PL là. Voilà, un spell. C'est tout ce que ça prend. Tiens. Toum, toum, toum. On va jouer à un jeu, ça s'appelle tuer le boss avant que je fasse tomber la lance. Allez, tiens. Perdu. Aïe, aïe, aïe. Vous allez vous mettre bien là avec les loot euh, du truc. En plus, on va avoir le bonus time à chaque fois, donc bon. Hop, hop, hop. Allez. Hop, hop, hop. <rire> ah non, mais les dégâts qu'ils prennent, c'est illégal, quoi. Oui, oui, je suis en train de, je suis en train de PL. C'est les... Bah, euh, Case Nest, Jimmy et Sloopy. Donc, ils vont avoir moult, euh, moult items d'upgrade de, euh, de stuff. Ah, il y a Gandalf. On recherche Gandoulf le vieux. Mais c'est pas Gandoulf, c'est juste un vieux. Euh... Aïe, aïe, aïe. Alors. Tiens, tiens, million qui tombe là. Ça, ça va faire mal quand on va repasser sur la version Europe de, de perdre ses dégâts, quoi. Et de repasser sur des dégâts de... De early game. Hop. Allez. Un stream du cœur qui PL le petit peuple. Ah bah. Les PL du cœur, quoi. C'est un peu comme les restos du cœur. Mais pas tout à fait pareil. Ah non, mais du coup, tu me pinges à chaque fois. Donc mon chat il est en train de devenir tout rouge. 
Ah, je me suis fait cancel mon truc. What the fuck. C'est marrant, j'ai per... l'impression que vous perdez beaucoup de PV, je comprends pas trop. Bon, je vais arrêter de pull troll, c'est pas très drôle. Bon, ça me fait un peu rire, mais... Euh... Aïe Allez, hop. Au moins il s'est fâché tout rouge. C'est un bon nombre guild de les PL du cœur. Ah non non non, après tu vas avoir des gens qui vont dire. Ah tu peux me PL STP Bah en vrai là en plus tout le monde est au niveau pour le passer pratiquement. Peut-être pas le, le dernier. Euh... Et encore je dis ça mais c'est possible que si. Sur les derniers, ça risque de manquer un peu d'AP. Tiens, oh, prends-toi ça. Ah non, mais il a, oh, il a fait le trajet dans l'autre sens. Vas-y, t'es quelqu'un de gentil, tu peux me PL. Mais non Mais non, arrêtez là Allez. Bon, bah, un petit PL des familles qui va bien. Ça fait toujours plaisir. Hum. Ah les gars, franchement, euh, j'ai fait 50% du boulot tout seul. Hein. Ça mériterait que vous me donniez 50% de vos golds. Hein. Enfin bon, moi je dis ça. <rire> de rien, Kaysness. Je rigole, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de PL contre du gold ici. Sauf si c'est des groupes... Euh, sauf si c'est des groupes russes. Hein. <rire> de rien, Ikishaka. Allez, euh, du coup, on est toujours en groupe. Est-ce que vous êtes chaud pour faire le cube S'il y en a qui veulent. Ou juste Kessness, peut-être. Je vous laisse me dire. Euh, bah, Soignez-vous avant qu'on rentre dans le cube. Je sais plus, je sais plus s'ils soignent quand on y rentre ou pas. On va le lancer en hard histoire d'avoir des meilleures récompenses. Hein. Allez, bah let's go. Ah non, mais on peut même. Ah, mais non, mais c'est. Ah non, mais pas une chaîne cube, tac. Ah, vous avez pas fait la quête. Et pour le normal Aïe, aïe, aïe. C'est tout rouge Va falloir monter vos persos, le petit gars là. Hein. Allez, en avant. Tu fais des myopathes. Ah oh non, 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 les blagues sur le téléthon, là, ça suffit. Ok, invulnérable au contrôle, ça c'est plutôt cool. Hop là. Ah mais remarque, là, je peux vraiment le faire full à l'auto-attaque. Tac. Ah mais il y a les mecs du... Y a les mecs de ça, ok. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des full récompenses, ça va être... Ils sont vraiment bien les musiques du jeune Albuck. Enfin, le spell il fait un tic de dégâts, il wipe la vague quoi. La montée en puissance dans le jeu, on la sent quand on va refaire des anciens contenus quand même. J'attends le moment où ma lance elle va pouvoir one tap sur une île, ça ça sera cool. Allez hop. Allez, allez, allez. Voilà. Non mais voilà, ça va encore bien se passer, hein, je le sens. Évitez, euh, alors autant dans le trial pass c'était pas grave, mais évitez de mourir sur le sur le cube, ça fait ça rallonge la durée du cube sinon. Hop. Allez hop. Uh, void, moi je peux pas vous aider, j'ai déjà tout fait avec tout le monde. Quoi que j'ai peut-être pas fait des... Si je peux vous PL les Void mais avec, euh, avec le Destro. Je pense que je les ai pas fait avec le Destro.
On va, on va regarder si le Destro les a fait et s'il les a pas fait, on ira... On ira faire euh, Necromancer Cliff au Bod of Death. Parce que je pense que la, la Ripeuse, je les ai déjà fait. Attention, la Curse is coming, hein, vous faites pas one tap. Hop. Donc ouais, là, les, les espèces de petits suicides bombers, là, on peut pas les... On va les tuer, et quand ils pètent, ils peuvent nous one-shot. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir des petits pets. Et il faut faire bien gaffe à pas troller ses potes quand on se balade. Pour ceux qui ont du mal, voilà, vous pouvez faire comme tes cendres. Et le fameux autre technique, blonde les murs, ça marche plutôt bien. Bon alors, euh, moi ça me one-shot pas, mais euh... les autres ça les aurait one-shot. Et ça peut vraiment être un gros showstopper si on est en train de, de faire un cube, qu'on se mange la cœur, c'est qu'on meurt, c'est terrible. D'ailleurs, ce qui se passe si on meurt dans le cube Ah, on a eu un max HP increase. Ah, mais <rire> du coup, ma summoneuse, elle a plus de 100 000 PV, ça veut rien dire. Et on a été full soigné en plus. Hein. Pas mal. Allez, hop. Ils sont bien calmés là. Voilà. Hop. Vous savez quoi que je me demande en vrai les voids j'ai pas dû les faire avec, euh, avec elle. Ça me paraîtrait bizarre. Vraiment ça me paraîtrait bizarre que je les ai fait. Recurse. Des fois, quand on va trop vite, on peut se manger plusieurs curses de suite, c'est chiant. Mais déclenche-toi, petit bat Faut que... Faut s'arrêter parfois pour les déclencher en caisse -less. Sinon, ils peuvent nous poursuivre vraiment toute la vie, c'est un peu pénible. Oh, je t'ai pas dedans C'est un scandale Hop, 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 hop. Mmh. Esquivède. Allez hop. Allons-y. Hop. Hop là. Voilà. Bon bah, on en est où là Bientôt la gold... Ah que, que la golden, on est si loin euh, si loin que ça du diamond, je pensais qu'on était beaucoup plus proche. Allez hop. Le leader des Robert à l'aide. Hop, 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 hop. Allez. Ils ont augmenté l'attaque power là pour de vrai. Allez oh, bah let's go. Hein. J'allais carrément plus vite à faire ça qu'à. Oh là 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 là. Bah, tout one shot à l'auto attaque quoi. Allez hop. Hop. Ah il nous manque tellement rien pour le gold c'est un scandale. C'est un scandale. Allez, encore quelques points et on est bon. Hop. Hop. Voilà. Donc là, il nous reste quoi Ah putain, plate et diamond. Mais c'est bizarre. Alors c'est que j'ai oublié à force de faire que des gros cubes, mais c'est si... Euh... C'est si long quoi. Et encore une curse. Ce que j'avais dit la dernière fois quand. Oh yaya, yeah, yeah. ça va pas du tout. La dernière fois quand je l'ai PL. Euh... Quand je l'ai PL avec mon Descro, ça avait été un peu la même... le même délire là. Allez.
Hop. Tac, 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 tac. Ça, ça me fait délirer de péter les mobs à l'auto-attaque. C'est le seul endroit où tu peux le faire, c'est quand t'es en train de méga PL. Ah Accident Ah oh non, j'ai pas eu le temps de danser sur ta tombe <rire> Il y a un truc qui est trop marrant, c'est que le pet quand tu meurs, genre il a une petite bougie et, euh, et genre il est là en train de, de faire genre. Allez hop. Hop hop hop. Non, les options du chat, il faut jamais cliquer dessus, ça fait laguer tout le jeu. Allez, allez, allez. J'aime bien comment les mobs ils se prennent genre un bout du couloir de, de dégâts c'est fini quoi. Allez. Avec un peu de chance on va avoir un, une salle qui va nous soigner ou qui va nous shield, ça serait vraiment bien. Alors quelque part, le fait d'avoir une réduction du max PV ça nous soigne. C'était pas franchement à ça que je pensais. Mais ça va. Aïe aïe aïe. Hop. Allez. Tac, 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 tac. Ok. Ah oh, oui, bah la destruction, elle est bien là. Euh, on en est où par là On en est plus très loin de la plate. On va y arriver. On a encore les max HP réduits quoi. Moi je suis sûr que quand la curse elle va sauter, euh, les PV manquants ils vont bien rester manquants quoi. Quoique si non, quoi que si nous remonte la barre de PV, ils vont nous soigner forcément. Ça serait justice quelque part. Hmm. Je me souviens plus comment c'est dans ces cas-là. Tellement des cas spécifiques à, au cube que. Allez hop. Allez, 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 euh. Ok. On l'a presque fini. Il nous reste plus que... Ah oui, non, quand même, presque 2000 points à toper. Ah, ça va aller vite. À partir de là, les... les trucs rapportent beaucoup plus de points. On commence à être dans des étages durs. Hop, hop. Euh... Par contre, euh, niveau bénédiction de soins, on s'est bien fait carotte. Hein. La saumoneuse, elle est super pratique dans ce genre de salle où il faut tuer les mobs, mais en même temps, si on s'arrête, on se fait péter. Parce que le plus gros danger, là, c'est de s'arrêter parce qu'on est en train de caster et de se, et de se faire euh, prendre en sandwich par les trucs. Et en fait, avec la saumoneuse, on peut envoyer nos pets et ils vont, ils vont garder l'agro. Donc, faut pas hésiter à déclencher les explos en s'approchant. Juste faut pas être dedans. Allez hop. Oh là là, les, ex hein, les explos dans tous les sens. Ouais, voilà, là on a eu 710 points. On a plus que 3 salles à faire à peu près. On aura terminé le délire. Voilà. A gift of the Ancient, c'est quoi ça Allez la vitesse de recovery plus le réduction de 80% des CD quoi. Ouais si on meurt pas c'est encore deux. Ah oh, comment il s'est transformé instantanément en steak caché l'espèce de King Kong là Le 200 millisecondes de ping, des fois je me fois hors void et je meurs comme un débile. Bon oh, c'est pas grave hein, ça arrive. Dis-toi bien, entre le VPN, le fait qu'on joue au jeu en Russie. Euh, ouais, c'est chiant. Si tu si t'es pas ultra attentif, tu peux mourir facilement. Et moi, elle m'a baisé, mais 50 fois la cœur, ça. Clairement, je me la suis prise euh, vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Bah, dis-toi bien que c'est pas grave, hein. je suis là, je suis là, senteur de sécurité. Allez. C'est la même que tout à l'heure. Disons que ça m'étonnerait beaucoup que je meure là. C'est quoi que sur une curse, si je tente vraiment tous les dégâts, il y a moyen. Allez hop. Hop hop hop. 
tac, tac, tac. Bah c'est bon. C'est bon. Et salut Shiny Fox, bah écoute, ça forme tranquillou, on est en train de PL un petit peu des KO donjons. Euh... Non, pas des KO, pardon. On est en train de PL euh, des cubes et des passes, là, on vient de faire euh, un cube impasse qu'on a détruit, mais vraiment, genre le cube, on est arrivé, bah, pété en deux. Et donc là, euh, on a dit qu'on allait aller voir du côté des voids. Moi, j'ai pas fait les miens. Enfin, j'ai pas fait les deux premiers. De rien, Sloopy. Euh, du coup, si vous êtes chaud pour les voids, on va les lancer, si vous les avez pas fait. Et euh, Kessnet, si tu l'as, s'il si y a que toi, euh... avec on pense du cube, t'as un gros coffre en fait, genre ça, et euh, t'as des boucs, à... des boucs à l'intérieur, des boucs de combat. Euh, tu peux avoir des star, des star diamonds, des compagnies, plus des shillings. Genre euh, ouvre ta pochette surprise et tu verras. Hop là. Tac. Hop. 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 Voilà. Euh, je crois que j'ai déjà fait de mon côté. T'as déjà fait aussi Sloopy. Parce que là, si j'essaye de rentrer à Enchant Ruins. Ah oui, Sloopy, t'as déjà fait. En effet. Bon, bah, on va, on va ouvrir un groupe Tessambre. Hop, je pique. Bim. Au revoir, Sloopy. On va essayer de, de monter un groupe pour du, du Obod of Death, du coup. Ah oui, mais il est quand plus Et on va voir s'il y a des gens qui viennent euh, incessamment sous peu. J'ai gagné un Etherboy. Rip, 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 Kaysness. Mais tu peux pas avoir tes trucs de ta classe après, c'est obligatoirement des trucs. Euh... C'est obligatoirement des trucs. Euh... Comment dire Qu'est-ce que j'ai eu C'est tellement claqué ça. C'est... Ah bah cool, on a déjà quelqu'un. 337. C'est obligatoirement des trucs de combat. Hop. Ah bah... Ah bah tiens Le mec, son pseudo. Fais Whirlpool avant, t'as des sealbooks à acheter. Ouais, mais euh, pas des sealbooks de classe qui m'intéressent. Ça s'arrête aux 3 et je crois que je les ai déjà tous achetés. Bon, normalement, le Void, il va se faire arracher le fion. Hein. C'est quoi la strat, déjà bah, Je vais déboîter le boss solo, et puis il n'y a pas de strat. Euh... Mais non, mais... N'importe quoi. Le mec, il vient en... Le mec, il vient en KO donjon pour... Euh... Pourquoi il vient en KO donjon pour voter euh... ouais. Non, en vrai, la strat... Euh... Sur le premier boss, la strat c'est de. Comment dire C'est de le friter sur les côtés de la map, mais il va vraiment crever avant. Euh... Avant qu'il se passe des sales trucs, donc il euh, n'y a pas de souci. Merci pour le PL, Gigo. Bon après-midi à tout le monde. Et ben de rien, Sloopy, et à la prochaine. Et merci beaucoup d'être venu, poteau, ça fait super plaisir. Allez hop. Hop, hop, hop. Donc ouais, la strat du premier boss, c'est de faire attention à ses AOE, mais euh, je pense que je peux le tuer juste en, en utilisant mon contrôle, donc euh, il va clairement pas faire le mariole, le boss. Et tu es au courant, Kessness, que dans pas longtemps, tu pourras plus faire ces donjons, en tout cas, ils te donneront plus d'argent. Parce que euh, au delà du 415, ce donjon-là te rapporte plus rien. Allez, hop. Donc là on doit aller, on va descendre, on va se faire TP sur le boss. Et le boss va prendre ultra taré. Allez. Est-ce que je peux le one shot Je peux pas le one shot du coup. Ok, un million, si en fait j'aurais complètement pu. Il avait pas foiré ma première lance si j'avais bien attendu. Voilà. Bon bah lui normalement au début il va vraiment nous casser les couilles mais... Euh... Là visiblement euh, pas le temps quoi. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Bon après avec les gros groupes, hein... on sait comment ça se passe. Hein. 
Et même sur la P2, au final, euh, je pense que... J'ai vraiment essayé de one-shot le boss, parce que le boss de la P2, il est trop chiant, il fait que ce TP. Hop, 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 hop. Allez. Hop, 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 hop. Tac. C'est bon. Il n'y a plus de mobs. Tac, tac, tac. Oh, yeah, yeah. Oh, les cultistes, oh, ils se sont fait tellement wiper. Allo. Hop. Hop. Tac. C'est bon, il n'y a... Bon, a plus de résistance là. La zone a été pacifiée. On va envoyer un gros stomp de lance direct, je pense, dans le boss, enfin euh, l'espèce de boss de à la con qui est là. Tu 135 000. Hein. On n'est pas du tout supposé faire des dégâts aussi vénères à cet endroit-là. En fait, au final, il y a écrit que c'est des élites, mais je pense que c'est du mensonge. <rire> aïe, aïe, aïe. Allez. Hop, hop, hop. Euh, le dernier boss, du coup, bah, ça va être la même, le même délire. Je le déteste. Je le hais. Petite bière fraîche de 4 jours. Quoi Qu'est-ce que tu racontes, Incognitos Pourquoi tu bois des bières vieilles de 4 jours Aïe. Tiens. Ça c'est fait. Normalement ce boss c'est un coach ultime. Subtility success. Ah bah ça j'ai bien vu. Hein. J'ai bien senti la subtility. Allez. Ah oh, mana flow s'est claqué au sol. Allez, cassons-nous d'ici. Ah, parce que je ne bois pas seul avec les et vu qu'il fait chaud et qu'il fait beau, c'est un petit instant de plaisir que je partage avec moi-même. Et avec le chat, visiblement. 80 PO quand même, ouais, c'est... Bah comme, euh, dis-toi, c'est à peu près la même chose que les... Que les trucs des trois. Euh, alors attends, du coup, on est plus groupé. Donc je te réinvite. Or invite. On va te faire l'autre tant qu'on y est. T'en penses quoi du Battle Buster en endgame Bah c'est bien. C'est vénère. C'est très 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 vénère, Troops. <rire> Toutes les classes en endgame en PvE, c'est très vénère en fait. T'en as qui vont être un peu au-dessus. Mais en général, les devs sont vraiment extrêmement attachés à ce que le jeu soit équilibré. Tu vas vraiment avoir deux exceptions. Enfin, une exception principalement. C'est le Bard qui du coup va forcément faire moins de dégâts que beaucoup d'autres classes. De toute façon, là, en endgame, tu peux jouer toutes les classes sauf la barde. Mais non, mais on peut jouer la barde en endgame, dis pas n'importe quoi. C'est juste que la barde en endgame fait moins de dégâts. Alors, euh, Necromancer Cliff. Hop. En termes de dégâts, ça passe aussi. Mais oui, oui, tout passe en termes de dégâts. Enfin, euh, le délire, c'est juste que si tu joues bard, ton but, ça va pas être de faire des dégâts. Ton but, ça va être de... Ça va être de buffer, débuffer, bouclier. Mais euh, oui, et après, tu peux te faire un build dégâts potable. Mais il faut bien voir que... Pourquoi je dis que ce perso-là, ce, ce perso -là, là, là, par exemple, on a un bard 402, il va nous full shield, etc. Il doit faire Rod of Sorrow. Est-ce qu'il est dur euh, Bah, va bien voir la strat sur Papunika, mais non, il est pas très dur. Pour regarder après pour le faire si tu veux euh, Jimmy je peux te le PL. Je pense qu'on en est là, hein. on va même PL ça. On va attendre qu'il y ait un dernier qui, qui join pour le groupe. Euh, mais Rod of Sorrow, faut pas faire la. T'as fait la forge déjà Hop là. 
Oh, le donjon, il va prendre si cher. Alors, le donjon, il va se faire raked. Hein. Mm. Bah, pff, du coup, euh, mais moi, je l'avais fait, mais genre avec que 2300, donc on l'avait des boîtes. Il y, y a des strats à connaître quand même, donc euh, va sur paprunica.com, check, euh, check bien la strat. Mais non, pas rip la barde, la barde elle est très bien. C'est juste que la barde, son but c'est pas de faire des dégâts, c'est de permettre aux autres de faire plus de dégâts. Oh, il a un caillou qui, qui boude en pète, c'est trop stylé. Bon, là la barde. Euh, visiblement rip sa connexion en tout cas. Il y a tellement rien en jeu en ce moment. Euh... Ils auraient, ils auraient lancé le start maintenant, ça ferait un bon pawn lard. Ah bah oui. Hein. Clairement, euh... clairement, ils ont mal choisi leur créneau. Le pet caillou boudoir. <rire> Mais non, un boudoir, c'est un gâteau. Ou c'est une, une pièce, genre... Euh... Genre, les boudoirs, c'est genre... Euh... Si t'as un... un manoir, euh... si t'as un manoir, par exemple, eh bien, madame peut avoir un boudoir. Dans le confinement, j'avoue. A mon avis, les trades n'étaient pas prêtes. Surtout ça qui a dû ralentir la sortie. Ou alors, ils attendaient vraiment un bon moment. Euh... Mais j'aurais tendance à dire que c'est des choix économiques. Ce que je disais pendant tout, euh... tout le temps avant les annonces, c'est des choix économiques vis-à-vis -vis de la sortie de New World. Le problème, c'est que tu peux pas sortir deux MMO en même temps, ça n'a pas de sens. Et au final, ils font quoi Ils les sortent à deux semaines d'écart, enfin, ça n'a pas de sens. Et salut, Pao, O, oh, et ça fait plaisir de te revoir ici. Holy Knight, c'est comment par rapport à la barde C'est très bien, Beryl 94, Holy Knight. Euh, en gros, les deux vont t'apporter un support de ouf. J'aurais tendance à dire, le barde peut t'apporter un peu moins de support, mais même pas, en fait. Le, le Holy Knight, pardon, pas le barde. Oh, aïe, aïe, aïe. Le boss, il a même pas eu le temps de faire des trucs. Quoi. Ça sort quand Lost Ark en a eu Troops euh, cet automne On n'a pas de date exacte. New World 30 août, donc on peut pas espérer Lost Ark en, en octobre, gros. Si, si, on peut, Kakarotix, là. Ils ont dit en automne, s'ils nous le sortent en hiver, c'est qu'ils ont menti. En vrai, s'ils nous font... Ah bah finalement, on avait dit automne, mais c'était hiver. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire... Ah, nanani, nanina, ça sert à quoi de faire une bêta euh, six mois avant Non, là, les, les calendriers sont fixés et je pense que... Ils vont utiliser la bêta pour voir à quel point les gens sont prêts à claquer leur pognon, tu vois c'était quoi la strat déjà Mais c'était la strat brutale là non, En gros quand il fait son AOE rouge il te marque avec une sphère rouge et chacun à son tour dans l'ordre des numéros qui sont là. On prend le.. On prend la.. Comment ça s'appelle On prend la boule dorée chacun à son tour pour jamais avoir 5 marques, sinon on meurt. Et euh, d'ailleurs ça si vous voulez voir euh, vraiment la strat exacte de.. de ce. De ce donjon là faut aller sur euh... faut aller sur mes vidéos youtube je t'avais expliqué mais t'as dure combien de temps généralement ça dépend des jeux il n'y a pas de règles et euh, Lost Ark historiquement a eu des bêtas assez courtes genre en Russie je crois que la bêta elle avait duré une semaine et d'ailleurs ça leur avait fait plein de problèmes d'avoir fait une bêta aussi courte parce qu'il y avait plein de problèmes qu'ils n'avaient pas vu du coup et le, le lancement la vraie sortie a été chaotique alors j'espère qu'on va avoir une, une bêta plus longue et et euh, que ça va bien se passer, quoi. Euh, voir 5 jours pour certains jeux, non mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, je vais, du coup, euh, pour le dernier boss, il y a une vraie strat. Je vais dire un nom de couleur, soit rouge, soit blanc. Faut taguer la boule rouge ou la, bouge, la boule blanche, selon ce que je dis. Ouais, ouais, là, il y a la strat. Donc quand je dis la couleur, tu tagues la boule. Quand je baisse le bras... Aïe. Là, par exemple, le bard nous a évité de nous prendre le taquet parce qu'il a mis le bouclier. Aïe, aïe, euh. Mais j'étais dans la zone Il est où ce petit bat Ok, rouge Taguez la boule rouge La boule rouge Ok. Euh, 14 barres de PV, c'est plutôt bon ça. Ah non mais... Non non le barbe commence pas à faire des bruits de glingling là. Ça c'est non ça à la maison. Les bruits de glingling c'est non. Ah 
Allez, tiens, prends-toi ça, ça va te calmer le cul. La boule rouge La boule rouge Oh, 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 oh. La boule rouge. Hop. Euh, encore la boule rouge On l'a mis tellement cher. Genre, c'est abusé. 4 barres de PV. Allez, tiens, prends-toi ça. La boule blanche La boule blanche Et c'est bon. Normalement, il est mort là. GG, les gars. Bien joué. Enfin, GG, Kaysness, pour le coup, parce que t'étais seul à être là. Il n'y a plus de boss. Et voilà. Si tu es comme moi et que les sous que tu mets pas dans le VPN, tu le mets dans le pack. Aïe aïe aïe. Du coup, le Stark en gros, tu payes un VPN par mois en gros, c'est ça. Bah, j'ai pris dans VPN. Encore une fois, hein, je suis pas. Euh... Je suis pas affilié, je fais pas de pub, juste. Euh... Juste, bah, je m'en sers et c'est plutôt bien donc c'est cool. NordVPN euh, marche vraiment bien pour ça. Il faut juste aller sur les serveurs. Euh... J'ai bien sur les serveurs nord-coréens, tout va bien. Aïe aïe aïe, aidez-moi. Il euh, faut juste aller sur les serveurs ukrainiens. Bon, bah bien joué. On a bien défoncé le, le délire. Euh, on a bien défoncé le délire. Alors est-ce qu'on a des groupes maintenant qui font un ingression La Krasena Project, c'est un peu claqué au sol ça. Vas-y, on va faire un groupe, nous, pour Ingression. Euh, C'est quoi déjà le GS d'Ingression 1325 Allez, vas-y, on va dire 1325. Register. J'ai fait une vidéo de tuto pour l'installation du jeu et le VPN. Ouais, Kakarotix, tu fais point d'exclamation tuto avec un S. C'est le tout premier tuto, le tuto 00. C'est vraiment très simple. Hein. Franchement, euh, t'as deux, trois trucs à savoir. Faut bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Hmm. Bordel, j'ai... Genre, l'eau, il fait tellement chaud autour de moi que l'eau, elle est en train de chauffer littéralement en temps réel dans mon verre. Quoi. Genre, tout est tiède. Ah, let me chance. <rire> Allez, on va aller défoncer le Nacrasenia. Ah, euh, bon alors, attendez, on va attendre un petit peu. Je vais aller réparer mon... Je vais aller juste réparer mon stuff. Hop. Genre le mec, son pseudo, c'est Let Me A Chance. Hmm. Let's go. T'as fait un tuto sur les classes. Euh, non, Choops, parce que c'est trop long de monter toutes les classes et que je veux pas faire de tuto sur les classes que je connais pas. En deux minutes, mes glaçons sont fondus. En cinq minutes, l'eau est tiède. Ouais, bah je sais pas dans quel point t'es, mais moi je suis dans le, je suis vers Toulouse et ils nous ont annoncé du 38 pour jeudi et je sens que ça va être très 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 compliqué. Ça me rappelait mes meilleurs souvenirs de quand il euh, y a des, ok il est au milieu. Ah non double double fléchette. Mes meilleurs souvenirs de quand euh... t'es de Nantes. Aïe aïe aïe. La Bretagne tout ça. Mais ouais les meilleurs souvenirs de quand il y avait des nuits où ça passait pas en dessous de. Bon, là. T'as passé pas en dessous de 28 pendant la nuit. Fermez les volets et ventilo. Mais mon ventilo, il me souffle du chaud, putain <rire> Salut Arcanite, comment ça va, poto Franchement, là, mon ventilo, il me crache de l'air chaud à la gueule, c'est insupportable. Ah, mais je me suis pris un sale coup de queue Un suis aveugle, en plus Vous imaginez la puissance qu'il faut dans un coup de queue pour rendre quelqu'un aveugle <rire> Aïe, 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 les... T'es sous les toits <rire> un ventilo de chantier. Sous les toits, pire idée. Alors je me doute bien que t'as pas forcément choisi, mais euh, sous les toits, c'est là où, genre, euh, il fait vraiment le plus chaud, quoi. Vous voyez, là, on a un HK avec nous. Et le fait qu'il fasse pas de dégâts, ça nous permet de prendre beaucoup plus de risques, euh, puisqu'il nous met des shields. Oui, donc là, c'est vrai qu'il faut en sortir de sa zone. Sous prétexte... Enfin, sous, euh, sous... Voilà. Sinon, on se... Ah non, mais il a ralenti mon... Mon petit golem C'est pas cool, c'est pas cool. Pas cool. Mais arrête de mettre des coups de queue dans tous les sens, quoi. 
vers Saint-Nazaire. Ah, la Bretagne. Il y a des... Comment Il y a des chantiers de bateaux à Saint-Nazaire, là. Des armateurs et tout. C'est stylé, en vrai, là-bas, je crois. Ouais, ouais, ouais. Cool. Allez. Allez, il, a, il fait sa grosse AOE de ses morts. Donc tant qu'on est dans la OE, on se fait ralentir. Euh, on cumule en fait des stacks là de Petrify. Oh là, ce qui vient, oh, ce qui vient de déguster là. Oh, il s'est fait... Ouah, putain, c'est quoi cette attaque de bat Ouah, aïe, 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 aïe. Allez, tiens, prends-toi ça. Allez hop. Bon là il est, il est vraiment en train de prendre ultra tarif et il action. Ah non 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 pas la toupie Regardez ma vitesse de déplacement. Genre euh, tellement rapide. Les vrais 60 frames par minute, ça y est, on s'est débarrassé du. On s'est débarrassé du debuff. Et yo Palmorn, comment ça va poto Oula Merci beaucoup pour le follow xdo 6 et bienvenue sur le stream, poteau. Attendez, je regarde ça. Vous mise à tordeau devant le ventilo, il va t'envoyer de l'air frais. Ou une serviette froide sur le ventilo, ça envoie de l'air frais, petite astuce. Ouais, non, mais... Là, il faut juste que j'achète une clim, en fait. Il faut que j'investisse. C'est pas trop le choix. Tiens Tiens Oh mais il a rien fait Mais mon ulti elle a rien fait quoi Aïe 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 Et merci beaucoup pour le follow Drakenor, bienvenue sur le stream, n'hésitez pas, hésitez pas à poser vos questions si vous en avez hein. Aïe 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 Ah il y a une Grexion qui vient de me... Et t'as pris une clim comment Zeldranor Genre une, une vraie clim qui s'installe en mode complicado ou une clim mobile de perdre les stacks avant d'y retourner. Tac. Ah Il y a moyen que tu m'envoies la référence si elle est bien parce que ça m'intéresse. Hein. Tac. Yo Zemano Attendez, on va sortir avant qu'il remette son AOE l'autre. Euh, J'ai une question toute bête, y'a pas de question bête. Je le souhaite actuellement jouer à Lost Ark avant la sortie, si possible comme toi. Ouais, Xeoxys, tu fais point d'exclamation tutos. Tu vas tomber sur ma playlist de tutos de la chaîne YouTube. Le tout premier explique comment jouer sur la version russe. Exactement dans les mêmes conditions que moi actuellement. Alors, ouais, ouais vas-y, hein. Salut, Puria Brook, bienvenue sur le stream. Le 44 est là. <rire> J'ai up 20 hier avec mon blast, pour l'instant je kiffe à fond mais il y a encore pas mal de petites choses que j'ai pas comprises. Alors je vais avoir du mal à t'aider. Merci beaucoup pour le follow Furia Brook. Je regarde pas où je vais du coup je vais me faire défoncer. Ce que je pense du jeu, bah il est incroyable, j'en suis à bientôt 400 heures, euh, ça avance beaucoup et bah... Il faut que je regarde où je vais, et il est trop bien, il est juste trop bien. Il y aura forcément un gameplay qui va te plaire. Et euh, ça, va être, euh, ça va être cool. Allo Alors. Oh, yeah, yeah. Ah non mais les bouboules Aïe 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 les bouboules Non mais il va refaire son AOE de petits bats là je le sens. Allez. Le blast c'est aussi le perso que je veux tenter. Ah. Et malheureusement je peux pas vous aider dessus parce que j'en ai pas encore monté de blast et j'ai plus de slots de perso pour essayer. Et c'est vrai que c'est ça fait partie des, des persos où on me demande souvent... Euh... Des, des choses dessus et je sais pas quoi dire parce que je le joue pas. Par contre Sensei il le joue beaucoup, donc à l'occasion si vous passez sur sa chaîne vous pourrez lui demander oh, ce que je viens de prendre. Non j'ai appuyé oh, J'ai appuyé Ah euh, j'ai pas de raccourci euh, point d'exclamation CMD euh, Zeoxis. Euh, merci de tes réponses, c'est cool un streamer qui prend soin de sa commu. Ah bah s'il y a pas de commu, il n'y a pas de streamer hein, c'est. Alors euh, du coup, je le redis, hein, des fois, il y, y a un message que... Il y a un message qui peut passer... Euh... Ah mais pourquoi ils sont tous planqués là-bas Il y a un message qui peut passer à la trappe, n'hésitez pas à les remettre ou à, vous, ou à me pinguer, parce que maintenant, je le vois en... 
Aïe, 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 je me suis fait tellement détruire. Je suis sûr qu'on va mourir alors qu'il lui restait rien. Allez. Attends. Aïe. Allez là, mais c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Bon là, j'ai, je crois que j'ai plus de potions après. Ouais. Oh là 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 là. Quand je joue sur la version Europe, oui, oui, bien sûr. Euh, je compte vraiment switcher au moment où ça va sortir. Et euh, salut Evoan001, je compte vraiment faire un switch au moment où ça va sortir et... Oula, j'ai failli ne pas looter mes, mes âmes, grosse erreur. Les dots sont violents, ouais, bah c'est la mécanique en fait de ce boss là, c'est qu'au bout d'un moment... Euh... Genre il a une AOE où euh, genre quand t'es dedans tu te fais ralentir et il a une AOE où genre quand t'es pas dedans tu prends des dots et il t'arrache vraiment la gueule. On va aller vérifier un petit peu ce qu'on a looté. Faut absolument que je teste le jeu en 4K sur mon écran, alors moi je l'ai testé en 2K... Il faut savoir que le jeu, même s'il a bénéficié d'up graphique, reste relativement ancien. Et salut Gorgoyce, pardon, j'avais failli rater ton message. Donc le jeu reste bah, 2018, donc il a un petit peu vieilli, il est très beau. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que vous ayez des résultats euh, vraiment de ouf en le mettant juste en 4K ou quoi. Euh, globalement, sur mon, sur mon setup, vous voyez le jeu vraiment en... Il n'est pas tout à fait à fond, quoi que je pourrais le remettre à fond, je pense, maintenant. Mais, euh, alors clairement il est beau, après si vous commencez vraiment à zoomer sur le moindre détail, euh, vous allez voir qu'il y, euh, y a des petites textures un peu vilaines, euh, il y a, euh, ouais voilà, typiquement ça, alors je sais pas si c'est l'effet de profondeur de champ, mais voilà, il y a des textures un peu, un peu lisses, qui manquent de relief, etc. T'es mis sur Discord, merci beaucoup Poto. Est-ce que tu acceptes les clips ou pas Ben oui bien sûr Gorgoyce, euh, si vous voulez faire des clips, allez-y hein il n'y a pas de... Je, je les regarde de temps en temps. Merci beaucoup pour le follow. Je les regarde de, je les regarde de temps en temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et euh, il <rire> y a une époque où euh, on gardait beaucoup les, les clips des fails pour les remettre sur le Discord. Euh, alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour ce midi. Hein. Comme d'habitude, ça va être l'heure où je vais devoir retourner bosser, malheureusement. Et euh, bah ça, on va pas y couper. Hein. Est-ce qu'on peut changer l'apparence de notre perso facilement ou il faut payer Il faut payer FAO, c'est un item qui s'appelle un apparence changer. Euh, je crois que c'est celui-là. Ouais. Euh, il coûte 289 cristaux jaunes, ça veut dire 289 roubles. Attends-toi un truc à 400 euros. Si on applique euh, la taxe euh, entre 2 et 5 euros en vrai, il faudra, faudra bien y penser. Ça vaut le coup de dépasser les 60 FPS sur le jeu Ouais, ouais, ouais. Bah là, euh, si je dis pas de bêtises, je vous le stream à 60, si je vous le streamais à 30, euh, vous auriez mal au derche. Hein. Clairement, euh... Clairement, à 30, c'était beaucoup moins fluide, beaucoup moins... Voilà. 144, c'est propre. Ouais, mais je peux pas streamer à 144. Ou alors, faudrait que je le fasse sur YouTube, peut-être. Euh, bah, bref, les petits gars, je vais vous dire merci. Merci à tous d'être passés, merci pour vos follow, pour, euh, merci pour vos subs. Euh, J'espère vraiment que j'ai pas manqué de questions. Si vous avez une... Euh... Merci beaucoup pour le follow Céleste14 et bienvenue sur le stream. Moi, bon, bienvenue, mais en même temps, je me casse. <rire> euh, voilà, donc... Euh... Si jamais j'ai pas répondu, vous pouvez me les envoyer en MP, soit sur Discord, soit sur Twitch, j'essaierai d'y répondre. T'as loupé tellement de messages, ouais, ben je fais ce que je peux, mais... Euh... Moi, je suis tout seul, et vous, là, vous êtes presque 80, alors... Euh... <rire> ça, devient, ça devient compliqué, hein. Elle euh, est compliqué dans le bon sens, mais euh, voilà. Bon bref, euh, soit vous utilisez vos, vos, vos points de chaîne pour mettre vos messages en avant, soit vous me pinguez, et, euh, et j'essaierai de tout lire. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. Et, euh, alors attendez, on va juste checker, euh, des, fois que, des fois que CNC soit dans le coin, je sais pas s'il est... Euh... Merde, ah, il s'est ouvert où le coin oh, yeah, yeah. Est-ce que CNC est dans le coin non, je pense pas qu'il stream cet après-midi, sinon je... je vais envoyer chez lui, euh, comme ça vous auriez pu lui poser vos questions de, de blaster, mais euh... non. Mais bref, on va... on va en rester là. Et ouais, à demain, pareil, peut-être que ce soir on continuera Dark Souls, si, ça... si j'ai la foi. Dans tous les cas, oui, demain midi, euh, demain midi euh, plus de Lost Ark, demain c'est reset, soyez là, on va faire des donjons, on va avoir des golds, on va claquer des golds. Euh, ça va être la folie du cul, tout ça. Euh, bah, merci infiniment pour le support. Et je vous dis euh, bah à la prochaine. Allez, salut tout le monde.